എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻട്രി ആപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന എച്ച് എസ് എസ് ടി സുവോളജി ഫൈനൽ റിവിഷൻ വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ ഹേമ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന എച്ച് എസ് എസ് ടി സുവോളജി പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയേണ്ട പല സ്ഥലങ്ങളിലും മഴയാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകാം പവർ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകാം നമുക്കത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ സെയിം ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എം സി ക്യു മോഡലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ഭാഗം സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് കാൾ ലിനേയസ് ഇസ് ഫേമസ് ഫോർ ഡാഷ് കാൾ ലിനേയസ് ദ ഫേമസ് ബയോളജിസ്റ്റ് അല്ലെ ഹി ഇസ് ഫേമസ് ഫോർ ഡാഷ് കോയിനിങ് ദ ടേം സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് ബൈനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചർ ഗിവിങ് ഓൾ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് നമ്മൾ കാളിനേസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർക്കുന്നത് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ആണ് അദ്ദേഹമാണ് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അതായത് അദ്ദേഹം ലിവിങ് തിങ്സിനെ കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് എന്നും കിങ്ഡം അനിമാലിയ എന്നും അദ്ദേഹം വർഗീകരിച്ചു അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ് ഹി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദ ടേം സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ഓക്കെ ഇനി സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് കാൾ ലിനേയസ് ആണെങ്കിൽ ന്യൂ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് ആരാണ് കാൾ ലിനേയസ് ബന്ദമാൻ ഹുക്കർ എ പി ഡെ കണ്ടോലെ ജൂലിയൻ ഹക്സ്ലി ദ ഫാദർ ഓഫ് ദ ബ്രാഞ്ച് ന്യൂ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ഇസ് ജൂലിയൻ ഹക്സ്ലി ജൂലിയൻ ഹക്സ്ലി ആണ് ന്യൂ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് ലിനേയസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബന്ദമാൻ ഹുക്കറോ ബോട്ടണിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബന്ദം ആൻഡ് ഹുക്കറിൻ്റെത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ പി ഡെ കണ്ടോളയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് എ പി ഡെ കണ്ടോളെ എ പി ഡെ കണ്ടോളെ ഹി കോയിൻഡ് ദ ടേം ടാക്സോണമി ടാക്സോണമി എന്ന പദം കോയിൻ ചെയ്തത് എ പി ഡെ കണ്ടോളെ സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ who coined the term taxonomy alla ipo nammal discuss cheyidade ullu taxonomy enna term coin cheyidade ap de kandole aanu angane anengil matte options kodi namukku onnu nokka boxman boxman he coined the term antibiotic antibiotics kandathiyathina allengil antibiotics enna peru nirdeshichathu selman boxman aanu and what is the contribution of leuwenhock anton von leuwenhock He is a scientist who first observed a living cell. Jeevan ullla koshengale aadhyam aayittu kandathiyya the Leuven Hawk aana. Aangane aanengil who identified the cell? Alengil aadhyam aayittu cell kandada aana. Aadhyam aayittu cell kandada Robert Hook aana. Robert Hook. Aadhyam aayittu cell. Cell discovery is credited to Robert Hook. Living cell aadhyam aayittu kandada Leuven Hawk aana. Aangane aanengil what is the contribution of Louis Pasteur? പാസ്ചറൈസേഷൻ അല്ലെ പാസ്ചറൈസേഷൻ കോളറ വാക്സിൻ ആൻത്രാക്സ് വാക്സിൻ റാബീസ് വാക്സിൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ലൂയി പാസ്ചർ ആണ് ആൻഡ് ലൂയി പാസ്ചർ ഇസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ മൈക്രോബയോളജി ഫാദർ ഓഫ് മൈക്രോബയോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലുവൻ ഹോക്ക് ആണെങ്കിലും ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ മൈക്രോബയോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലൂയി പാസ്ചർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടാക്സോണമി കാറ്റഗറി അറേഞ്ച് ഇൻ ഡിസെന്റിംഗ് ഓർഡർ ഇസ് the taxonomy category arranged in descending order is called as dash a key hierarchy taxon taxonomy category idinte uttara endana taxonomy category correct adayada kingdom phylum class ennu parayna reethiyil correct aayittu ingane arrange cheyidina aa method ne nammal endha vilikkunnathu it is called as hierarchy alle it is called as hierarchy angane anengil what is key taxonomy key taxonomy key ennu parayunnathu ഒരു ടാക്സോണമിയിൽ ജീവികളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എയ്ഡ് ആണ് ടാക്സോണമി കീ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എയ്ഡ് യൂസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ഓർഗാനിസംസ് ഹൈറാർക്കി സിസ്റ്റമാറ്റിക് കാറ്റഗറി ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് വോട്ട് യു മീൻ ബൈ ടാക്സോൺ ടാക്സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് സെയിം ആസ് ടാക്സ ഓക്കെ യെസ് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും റിപ്ലൈ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ വിജയലക്ഷ്മി അമൃത എല്ലാവരെയും കാണുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഇൻ ടാക്സോണമി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഡാഷ് 
ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് അത് എഴുതി നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലെ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ എഴുതി നോക്കുക ഫൈലം അല്ലെ ഏറ്റവും ആദ്യം കിങ്ഡം അത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈലം പിന്നെ ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ട്രൈബ് ജീനസ് ആൻഡ് സ്പീഷീസ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം കിങ്ഡം കിങ്ഡം കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈലം പിന്നെ ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ട്രൈബ് ജീനസ് ആൻഡ് സ്പീഷീസ് ഇതിൽ കിങ്ഡം ഫൈലം വരെ എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാണ് ജീനസ് സ്പീഷീസും ഉറപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ആണ് എല്ലാവർക്കും വ്യത്യാസം അതിങ്ങനെ ഓർക്കുക കോഫ് സി ഒ എഫ് കോഫ് എന്ന് ഓർക്കുക അപ്പൊ ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ഓക്കെ ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി കോഫ് എന്ന് ഓർക്കുക ഇനി ചില ബുക്കുകളിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ട്രൈബ് എവിടെയാ എവിടെ എന്നിട്ട് ഇടയിൽ വരുന്ന റാങ്ക് ആണ് ട്രൈബ് കംസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫാമിലി ആൻഡ് ജീനസ് ഫാമിലിയുടെയും ജീനസിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്നതാണ് ട്രൈബ് ഇനി ചില ബുക്കുകളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ടേം ആണ് കൊഹോട്ട് എന്താണ് കൊഹോട്ട് It is a rank that comes between class and order. Class and order are the rank of the order. Then, the rank of the order is called the order. Then, the rank of the order is called the kingdom. That is the file. Class, order, family, genus, species. This is the class and order. The order is called the order. The family and genus are called the tribe. One of the best methods for understanding the general relationship of plants is called as dash. ഇത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടാക്സോണമി എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ജനറൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാക്സോണമിയുടെ പേരെന്താണ് സൈറ്റോ ടാക്സോണമി എക്സ്പെരിമെന്റൽ ടാക്സോണമി ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി ആൻഡ് കീമോ ടാക്സോണമി ഇതിൽ കീമോ ടാക്സോണമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സിലുള്ള കെമിക്കൽസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവയെ വർഗീകരിക്കുന്നതാണ് കീമോ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി മീൻസ് വി ആർ ആക്ച്വലി യൂസിംഗ് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ് വി ഐഡന്റിഫൈ ദ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് അതായത് നമ്മൾ എണ്ണിയെടുക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എത്ര സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ അതാണ് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വോട്ട് ഇസ് കീമോ ടാക്സോണമി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കീമോ ടാക്സോണമി കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്നു സാധാരണ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ഹയറാർക്കി ഇവിടെ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ച് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നേരിട്ട് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് കടക്കാം കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ഹയറാർക്കി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ബോട്ടണിയുടെ ഹയറാർക്കിയാണ് ബോട്ടണിയില് കിങ്ഡത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് എന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈലം എന്ന വാക്കിന് പകരമായിട്ട് ബോട്ടണിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ടേം ആണ് ഡിവിഷൻ ഫൈലത്തിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഡിവിഷൻ അപ്പൊ കിങ്ഡം കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ദൻ ജീനസ് ആൻഡ് സ്പീഷീസ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക എല്ലാവർക്കും സംശയം വരുന്നത് ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ആണ് അത് ഏതാണ് ആദ്യം എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ പറയേണ്ടത് ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി കോഫ് എന്നാണ് ലതീഷ് ക്ലിയർ അല്ലാത്തത് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂ കൊണ്ടായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിൽ റെസൊല്യൂഷൻ സെവൻ ട്വൻറ്റി പി എന്നതിലേക്ക് ആക്കുക നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ് പല സ്ഥലത്തും ഹെവി റെയിൻഫോൾ ആണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി ദ ഫൈ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വാസ് ഗിവൺ ബൈ ഡാഷ് ആരാണ് ഫൈ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആർ എച്ച് വിറ്റാക്ക കാൾ ലിനേയസ് ഹെർബേർട്ട് കോപ്ലാൻഡ് ഏണസ്റ്റ് ഹെക്കൽ ആരാണ് ഫൈ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഉത്തരമാണ് അല്ലെ ആർ എച്ച് വിറ്റാക്ക റോബേർട്ട് വിറ്റാക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആർ എച്ച് വിറ്റാക്കർ ആണ് ഫൈ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫൈ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാൾ ലിനേയസ് എത്രയാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഹി പ്രപ്പോസ് ദ ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഹി ക്ലാസിഫൈഡ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ടു ടു കിങ്ഡം കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് ആൻഡ് കിങ്ഡം അനിമാലിയ അടുത്തത് ഏണസ്റ്റ് ഹെക്കൽ ആണ് ഹി പ്രപ്പോസ് ത്രീ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ത്രീ കിങ്ഡം അപ്പൊ 
Herbert Copland, he introduced the four kingdom classification. That is Plantae, Animalia, Protista, Kodade, Nala, Madhuri group of Monera. Appa, edu kya na Animalia, Plantae, Protista and Monera yana na Herbert Copland propose it. Appa, finally, one day kya RH Vitaker, right? Of important RH Vitaker, and the kind of six kingdom classification of one that under upon the number of five kingdom variana particular that is RH Vitaker. Then binomial nomenclature. What do you mean by binomial nomenclature? Bi means two. Upon it is a method of giving name with the help of two words. One species in a rand perigal goodkun, a particular organism in a rand perigal goodkun. Edukiana rand perigal. First name will be that of the genus and the second name is that of the species. That is binomial nomenclature. And who proposed this binomial nomenclature? Binomial nomenclature was proposed by Carl Linnaeus. Carl Linnaeus proposed binomial nomenclature. In this binomial nomenclature, there are rules and regulations. What is the name? A to M R the middle the end of the genus name on a genus name in the starting letter capital I reckon followed by small letters then a one letter gap other kind of species name complete at a small letters later than a type in the though printed I told a matter learning in italic so I reckon I'm handwritten matter running in underline jay the reckon I'm other separate at a separate underline for species name and genus name okay Next is, what do you mean by a true species? In the other, true species in the other. Reproductively isolated, sharing the same niche, feeding on the same food, geographically isolated. True species in the other, they are reproductively isolated. That means, they members of that particular group, they breed with each other. That is, they interbreed. Mem uh, members of that particular group will interbreed and they produce fertile or viable offsprings. Our Kondaguna Kunjanga Epidem, viable Irikim, other than fertile Irikim. In the Undanum, for example, Paraya, a donkey and horse in the hybrid I am mule. Alay. If a male donkey, female horse, Tamil mate, Imbo, Undaguna, hybrid on a mule, the cover karida and Malalatil Paraya. I cover karida. If you are reproductively isolated, you are interbreeding, you are mating. But if you are offspring, offspring is not fertile. If you are sterile offspring, a mule is a sterile offspring. If true species in the correct definition, they are reproductively isolated. They are a group of genetically similar organisms which are interbreeding and they produce viable offspring. Species in the best definition. Then taxonomically, a species is dash. Taxonomy how will you define species? A group of evolutionarily related population, a fundamental unit in the phylogeny of an organism. It is a classical evolutionary taxonomy, a community taken into consideration as an evolutionary base. Taxonomically speaking, a species is a fundamental unit in the phylogeny of an organism. What do you phylogeny? In the phylogeny, in the racial history. It is a racial history. Evolutionary history of a group is called as phylogeny. Evolutionary history is a fundamental unit in a species. Then, another question is, Taxonomic key in the topic. The taxonomic key is based on contrasting characters basically in a pair is called as dash. What is taxonomic key? Especially dichotomous key. That is a sentence. This is extremely opposite characters. Define contrasting characters. For example, insect in the taxonomic key. They have wings. I a pair right over another wings absent. In a matter of example, where I angle four wings present for other uh, two wings are present. Even an oka angle a pair of contrasting characters are given, and this pair is called as a couplet in a taxonomic key. This pair of contrasting character is called as a couplet. Add to the in taxonomic key. Acceptance of one 
or rejection of another statement is done to get results. Taxonomy key le, namal, uh, contrasting characters e contrasting character le, ori character ne, namal accept eeyu, matter character namal reject eeyu. Udaharanatine, namal da kai lori insect ne kitti. A insect in the body namal no kana. Apo namal a edukkana key le, aadita sentence idana, have wings, and in the pair right to wearing the wings absent. Namada Kaila Kitirik in the insect in wings on the in the Jerke. Namada or a statement is selected, but a statement is rejected. In the Edukana, e statements in a par in the pair in the Ivida or Jody's sentence uh, contrasting characters of Udurikino are contrasting characters in the Orinum accepting the Orinum rejecting. And these statements are called as lead. They are called as lead. Uh, Arya, Sindhu, Nyanalar and Karnan and Dugata. Yes, Princey. In the other thing, evolutionary in the Ulla questions. No, Kangata. Who gave experimental proof that hydrogen, methane, water, and ammonia give rise to amino acids? Ammo, other than laboratory, primitive earth atmosphere recreate each other. Other than they gave experimental proof. Proof to the, the hypothesis that hydrogen, methane, water, and ammonia gave rise to amino acid in the proof either the RM. Options no come. Stanley, Miller, and Urey, Charles Darwin, Lamarck, Oparin. And then the correct answer in the Miller and Urey. Miller and Urey. And as a result of this experiment, they were able to synthesize amino acids in their laboratory. In the laboratory, the primitive earth in the atmospheric condition recreated. Then they used the same type of gases. Amrda, any slide already prepared, the load is the same. Any namka then that the unnu modify chiam patilla gato. Amrda. That's why we audio visible in the video. We have a video in the video. We have a video in the video. We have a video in the video. Who gave experimental proof that hydrogen, methane, water, and ammonia give rise to amino acid? This is the answer of Miller and Urey. We have a contribution to the other side. Charles Darwin. That's the theory of Charles Darwin. Theory of Natural selection, right? theory of natural selection, and Darwinism in the Arya put another. Random Adthala and Lamarck. Lamarck in the theory of Parendana. Theory of inheritance of acquired characters. Theory of inheritance of acquired characters. Use and disuse theory. Giraffe in the long neck in a Kurchoka Parina theory. Adana Lamarck. Right? In the Oparin and Haldane. Oparin and Haldane and Dana, they propose biochemical evolution of life. Right? Biochemical evolution, biochemical evolution of life and the theory proposed either the Oparin and Haldane. And according to Oparin, uh, uh, life originated from simple inorganic substances. Okay. About Stanley Miller and the correct answer. Next question. Which scientist gave the theory of continuity of germplasm? Continuity of germplasm and the theory of germplasm proposed either the Arana. Option Agus Wiesman, Grigor Mendel, Lamar, Charles Darwin. This is the correct answer Agus Wiesman. Mm -hmm. So, which scientist uh, proposed the theory of germplasm and the theory of continuity of germplasm and the Parnell the Agus Wiesman? In the germplasm theory, according to Agus Wiesman, the body of an individual is composed of two types of cells. One is germplasm and the other one is called as somatoplasm. Germplasm is immortal. Germplasm is immortal. Whereas somatoplasm is immortal and it is destroyed with the death of that individual. But germplasm is immortal and it is transferred to the next generation. Therefore, any change that happens in the germplasm is inherited to the next generation. Whereas any change that happens to the somatoplasm is not carried to the next generation. This theory of germplasm. 
അഗസ് വീസ്മാന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എവല്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതെന്താണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഫേമസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അഗസ് വീസ്മാൻ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ പേരെന്താണ് റാറ്റ് ടെയിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആരുടെ തിയറി ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് അഗസ് വീസ്മാൻ ഈ റാറ്റ് ടെയിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയത് ലാമാക്കിന്റെ യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്യൂസ് അല്ലെ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് അക്വേർഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്യൂസ് തിയറിക്ക് എഗി അത് ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അഗസ് വീസ്മാൻ റാറ്റ് ടെയിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയത് എന്താണ് ഈ റാറ്റ് ടെയിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് അഗസ് വീസ്മാൻ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഒരു മെയിൽ റാറ്റിനെയും ഒരു ഫീമെയിൽ റാറ്റിനെയും എടുത്തു രണ്ടിന്റെയും ടെയിൽ കട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ഡെവർ അലൌഡ് ടു ബ്രീഡ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് ആ ഉണ്ടായ യങ് വൺ ആ റാറ്റിന് ഇറ്റ് വാസ് ബോൺ വിത്ത് എ നോർമൽ ടെയിൽ എഗെയിൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷന്റെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഹി ടുക്ക് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എഗെയിൻ ഹി കട്ട് ദ ടെയിൽസ് ആൻഡ് ഡെവർ അലൌഡ് ടു മെയ്റ്റ് അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഉണ്ടായി ദ മൈസ് വാസ് ബോൺ വിത്ത് എ നോർമൽ ടൈപ്പ് അങ്ങനെ ദിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് വാസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഫോർ ട്വന്റി ജനറേഷൻസ് ആൻഡ് ഈവൻ ദ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് മൈസ് വാസ് ബോൺ വിത്ത് എ നോർമൽ ടൈ അപ്പോ ലാമാർക്ക് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗൻ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്യൂസ് വരികയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ജനറേഷൻ ആകുമ്പോഴേക്കും അത് പതിയെ പതിയെ ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനലി അത് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും എന്നാണ് ലാമാർക്ക് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അഗസ് വീസ്മാന്റെ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആയിട്ടും ദ മൈസ് വാസ് ബോൺ വിത്ത് എ നോർമൽ ടൈപ്പ് സോ ഹി വാസ് എക്സ്പെരിമെന്റലി ഡിസ്പ്രൂവിംഗ് ദ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് അക്വയർഡ് ക്യാരക്ടർ വിച്ച് വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ലാമാർക്ക് ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ തിയറി ഏതാണ് തിയറി ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അല്ലെ ഇനോർമസ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റ് സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തിയറിയാണ് ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ തിയറി ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അടുത്തത് പ്രിമിറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എർത്തിന്റെ പ്രിമിറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വാസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഡാഷ് ഓക്സിജൻ അമോണിയ മീത്തേൻ ആൻഡ് വാട്ടർ ഹൈഡ്രജൻ അമോണിയ മീത്തേൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ സ്റ്റീൻ മീത്തേൻ ആൻഡ് അമോണിയ ഓക്സിജൻ മീത്തേൻ വാട്ടർ ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതായിട്ട് വരും ദാറ്റ് ഇസ് ഹൈഡ്രജൻ സ്റ്റീൻ മീത്തേൻ ആൻഡ് അമോണിയ എന്തുകൊണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് മാറി ബിക്കോസ് പ്രിമിറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വാസ് എ റെഡ്യൂസിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ റെഡ്യൂസിങ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഫ്രീ ഓക്സിജൻ വാസ് ആബ്സെന്റ് വെള്ളത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ എച്ച് ടു ഒ എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഫ്രീ ഓക്സിജൻ വാസ് ആബ്സെന്റ് ഇൻ ദ പ്രിമിറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ദ പ്രിമിറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വാസ് എ റെഡ്യൂസിങ് നേച്ചർ അപ്പോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മറ്റ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസിലും ഓക്സിജൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിമിറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റീം അഥവാ വാട്ടർ വേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു മീത്തേൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അമോണിയ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഓക്സിജൻ വാസ് ആബ്സെന്റ് അടുത്തത് ഡാർവിൻസ് തിയറി ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡാഷ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് അക്വയർഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇനോർമസ് റേറ്റ് ഓഫ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് changes due to the use and disuse of organs charles darwin de valare famous theory of natural selection adeham endana parayunathu organisms they have a tendency to reproduce in enormous rate അല്ലെ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു മാംഗോ ട്രീ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തോരം സീഡ്ലിങ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സാൽമൺസിന് എന്തോരം കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഓ ഈവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ഉള്ള ആനിമൽ എലിഫന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു ഈ ഈവൻ ദെൻ എ ഫീമെയിൽ എലിഫന്റ് ക്യാൻ ഗീവ് ബേർത്ത് ടു സിക്സ് യങ് വൺസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇൻ ഹെർ ലൈഫ് ഇൻ ഹെർ ഏജ് ആ ഒരു ലൈഫ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലൈഫില് ഒരു സിക്സ് എലിഫന്റ്സിന് ബേബി യങ് എലിഫന്റ്സ് വരെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ദ നേച്ചർ there is an enormous rate of reproduction organisms show an enormous rate of reproduction angane kore members koodi kanyumbe endu sambhavikkum there will be competition competition for food water shelter and mating and in this competition there will
വിൽ ഹാവ് വേരിയേഷൻ എല്ലാ ജീവികളെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ വേരിയേഷൻസ് കാണാം ദർ ആർ ഫേവറബിൾ വേരിയേഷൻസ് ആൻഡ് അൺഫേവറബിൾ വേരിയേഷൻസ് ആൻഡ് നേച്ചർ വിൽ സെലക്ട് ഓൺലി ദോസ് ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് എ ഫേവറബിൾ വേരിയേഷൻ അപ്പൊ ഇതാണ് തിയറി ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഇനോർമസ് റേറ്റ് ഓഫ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് വേരിയേഷൻ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് അല്ലെ ഫേവറബിൾ ആൻഡ് അൺഫേവറബിൾ വേരിയേഷൻ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഇനി ചാൾസ് ഡാർബിൻ സഞ്ചരിച്ച ഷിപ്പിന്റെ പേരെന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷിപ്പിന്റെ പേര് എച്ച് എം എസ് ബീഗൽ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെന്നെത്തിയത് ഗാലപ്പാഗോസ് ഐലൻഡിലാണ് അവിടെ അദ്ദേഹം കണ്ടത് ഡാർവിൻ ഫിഞ്ചസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് കുരുവികളെ ആയിരുന്നു അല്ലെ ഇനി അക്കോർഡിംഗ് ടു ലാമാക്ക് സ്നേക്സ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ലെഗ്സ് ബിക്കോസ് ലാമാക്കിന്റെ തിയറി അനുസരിച്ച് പാമ്പുകൾക്ക് കാലുകളില്ല അല്ലെ ദ ആർ ലിം ബ്ലസ് റെപ്റ്റൈൽസ് സ്നേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ റെപ്റ്റൈൽസ് ആണ് എല്ലാ റെപ്റ്റൈൽസിനും ടു പെയേഴ്സ് ഓഫ് പെൻഡാ ഡക്ടൈൽ ലിംബ്സ് ഉണ്ട് ഈ പെൻഡാ ഡക്ടൈൽ ലിംബ് പക്ഷെ സ്നേക്കിനില്ല വൈ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലാമാക്ക് ദ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്നേക്സ് ദ വർ നോർമൽ റെപ്റ്റൈൽ ലൈക്ക് വിത്ത് ടു പെയേഴ്സ് ഓഫ് ലിംബ്സ് ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്നേക്സിന് ടു പെയേഴ്സ് ഓഫ് ലിംബ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് സ്നേക്സിന്റെ ഒരു ഹാബിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അവർ എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് അവർ ഷെൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മാളങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അല്ലെ ദേ ആർ സീൻ ഇൻ ദ ക്രവിസസ് ഓഫ് റോക്സ് ആൻഡ് ബറോസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ദർ ഇസ് നോ സ്കോപ്പ് ഫോർ വാക്കിംഗ് വിത്ത് ലെഗ്സ് കാല് ഉപയോഗിച്ച് നടക്കാൻ അവിടെ സ്കോപ്പ് ഇല്ല ദ ഓൺലി ചാൻസ് ലെഫ്റ്റ് ഇസ് ടു ക്രോൾ വിത്ത് ദർ ബെല്ലി വയർ ഉപയോഗിച്ച് നിരങ്ങി നീങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് ക്രോളിംഗ് മൂവ്മെന്റ് ദ ലെഗ്സ് വാസ് പെയേഴ്സ്ലി യൂസ്ഡ് കാലുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെയായി അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഓരോ ജനറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡിസ്യൂസ് ഓഫ് ദറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗൻ ദ സൈസ് ബിഗാൻ ടു ഡിഗ്രീസ് ഫൈനലി ഡീജനറേറ്റഡ് ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഡിസപ്പിയേർഡ് അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്നേക്സിന് സ്നേക്സ് ദേ ബിക്കെയിം ലിംബ്ലസ് റെക്ടൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ലെഗ്സ് ആർ ലോസ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് എവല്യൂഷൻ ഡ്യൂ ടു ദ ഡിസ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നിരുന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അടുത്തത് സിമിലാരിറ്റീസ് ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ജീനോ ടൈപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് വാട്ട് ഓർഗാനിസംസിന്റെ ജീനോ ടൈപ്പ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതായത് എൻറ്റേർലി ടു ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് പക്ഷെ അവർക്കിടയിൽ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ മാക്രോ എവല്യൂഷൻ കൺവേർജൻ്റ് എവല്യൂഷൻ കോ എവല്യൂഷൻ ഇവിടെ സിമിലാരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഓർഗൻസ് ആണ് ഓർഗൻസ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഓർഗനിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ ഓർഗൻസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും എംപ്രിയോണിക് ഒറിജിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ബട്ട് ദേ ആർ ഷോയിങ് ദ സെയിം ഫങ്ഷൻ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിങ്സ് ഓഫ് ബാറ്റ് ആൻഡ് വിങ്സ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈ രണ്ട് പേരുടെയും വിങ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്ലൈയിങ്ങിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈ ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് ആണ് ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാമലാണ് രണ്ട് പേരുടെയും എംപ്രിയോണിക് ഒറിജിൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദറ്റ് വിങ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് സ്കെലറ്റൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് മസിൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് നെർവ്സ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് ബട്ട് ദേ ആർ ഷോയിങ് ദ സെയിം ഫങ്ഷൻ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗൻസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് അനലോഗസ് ഓർഗൻസ് അതിനെയാണ് അനലോഗസ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദീസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് കൺവേർജൻറ്റ് എവല്യൂഷൻ അതായത് ജെനറ്റിക്കലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ദേ ഷോ സിമിലാരിറ്റീസ് ഡ്യൂ ടു ദ അഡാപ്റ്റേഷൻ ടു എ കോമൺ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അവർ രണ്ടു പേരും ഫ്ലൈയിങ് ആണ് ബട്ടർഫ്ലൈയും ബാറ്റും ഫ്ലൈയിങ് ആണ് കോമൺ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന നിലയിൽ ദേ ഡെവലപ്ഡ് സിമിലർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇനി മറ്റ് ടേംസ് ഒന്ന് നോക്കുക മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ എന്താണ് ഈ മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ ദ ആർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ അലീൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ പോപ്പുലേഷൻ സ്മോൾ ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഹിയർ എവല്യൂഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ്
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ കോ എവല്യൂഷൻ വെൻ ടു ഓർ മോർ സ്പീഷീസ് ദി റെസിപ്രോക്കലി എഫക്ട് ഈച്ച് അതേഴ്സ് എവല്യൂഷൻ ഉദാഹരണത്തിന് പ്രേ ആൻഡ് പാരസൈറ്റ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പ്രേ ഹയർ റണ്ണിങ് സ്കില് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തു അതിന് ഈ ഒരു പുതിയ എവല്യൂഷൻ സംഭവിച്ച് ഹൈ സ്പീഡ് ഓഫ് റണ്ണിങ് ഓടുന്നതിന്റെ സ്പീഡ് കൂടുക എന്ന് വിചാരിക്കാം അതിനനുസരിച്ച് പ്രഡേറ്റ സ്പീഷീസിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മാൻ വിചാരിക്കാം നമ്മളൊരു ഹെർബിവറായ മാനിനെ വിചാരിക്കാം ഈ മാനിന് മാനിന്റെ സ്പീഷീസിലും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതനുസരിച്ച് തന്നെ അതിന്റെ പ്രൊഡേറ്ററായ കടുവയിലും സിംഹത്തിലും ഒക്കെ മാറ്റം വരുന്നു സോ വെൻ ടു ഓർ മോർ സ്പീഷീസ് ദ റെസിപ്രോക്കലി എഫക്ട് ഈച്ച് അതേഴ്സ് എവല്യൂഷൻ പരസ്പരം എവല്യൂഷനെ സഹായിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിനെയാണ് കോ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കോ എവല്യൂഷൻ ഫ്ലവേഴ്സും പോളിനേറ്റേഴ്സും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രേ പ്രഡേറ്റേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആന്റിബയോട്ടിക്സും മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസും എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഫൗണ്ടർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫൗണ്ടർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡാഷ് ജീൻ റീകോമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഒറിജിൻ ഓഫ് ന്യൂ സ്പീഷീസ് ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആൻഡ് ഒറിജിൻ ഓഫ് ന്യൂ സ്പീഷീസ് എന്താണ് ഈ ഫൗണ്ടർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക പോപ്പുലേഷനിൽ ഉദാഹരണത്തിന് അവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് വണ്ടുകളുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം റെഡ് കളറും യെല്ലോ കളറും വണ്ടുകളും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അതിലെ കുറച്ച് റെഡ് വണ്ടുകൾ ചുവന്ന വണ്ടുകൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി താമസിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി പുതിയൊരു കോളനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ദേ വിൽ സർവൈവ് ദെയർ ദേ വിൽ റിപ്രൊഡ്യൂസ് ഇവിടുന്ന് പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് മാത്രമാണ് പോയത് സോ ദാറ്റ് ന്യൂലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പോപ്പുലേഷൻ വിൽ ക്യാരി അലീൽസ് ഓഫ് ഓൺലി ദാറ്റ് റെഡ് ബീറ്റ് ഒറിജിനൽ പോപ്പുലേഷനിൽ റെഡും യെല്ലോയും ഗ്രീനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ റെഡ് മാത്രം മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി പുതിയതായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത കോളനിയിൽ റെഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ ദിസ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഫൗണ്ടർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫൗണ്ടർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റിന് അടിയിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫൗണ്ടർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫക്ട് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ജീൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ പോപ്പുലേഷൻ നിയർലി ബൈ ചാൻസ് വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഒരു ഫ്രോ പോപ്പുലേഷന്റെ ജീൻ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തെയാണ് ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് തവളകളുടെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാം ആ പോപ്പുലേഷനിൽ റെഡും യെല്ലോയും ഗ്രീൻ തവളകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഫയറോ ഡ്രൗട്ടോ ഫ്ലഡോ ലാൻഡ് സ്ലൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഹേർഡ് ഓഫ് എലിഫൻസ് അതിലേക്കൂടി കടന്നുപോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം മെനി ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിൽ ഡൈ അല്ലെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആ സർവൈവിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ സർവൈവിംഗ് പോപ്പുലേഷന്റെ ജീൻ ഫ്രീക്വൻസിയും ഒറിജിനൽ പോപ്പുലേഷന്റെ ജീൻ ഫ്രീക്വൻസിയും വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹിയർ ദ ജീൻ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ അലീലിക് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ചേഞ്ച്ഡ് മിയർലി ബൈ ചാൻസ് ഇതാണ് ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഡാഷ് ഇസ് ദ എവല്യൂഷണറി മോഡൽ ബൈ വിച്ച് ന്യൂ സ്പീഷീസ് ഇവോൾവ് ക്യൂക്കിലി ബട്ട് വൺ സക്സസ്ഫുൾ ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ലിറ്റിൽ ഫോർ എ വെരി ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇക്വലിബ്രിയം ഓക്കെ ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഇക്വലിബ്രിയം പങ്ച്വേറ്റഡ് ഇക്വലിബ്രിയം ആണ് നമുക്ക് അറിയുന്നത് ഇതിലെ പങ്ച്വേറ്റഡ് ഇക്വലിബ്രിയത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എവല്യൂഷണറി മോഡൽ ബൈ വിച്ച് ന്യൂ സ്പീഷീസ് ആർ ഫോംഡ് അതായത് കുറെ സമയത്തേക്ക് എവല്യൂഷൻ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ദർ ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റിക് പീരീഡ് ഓക്കെ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ പോകും പെട്ടെന്ന് ഒരു പുതിയ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാകും അതിനുശേഷം ആ സ്പീഷീസിന് യാതൊരു മാറ്റമില്ലാതെ വീണ്ടും കുറെ പ്രൊലോങ്ഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം പോകും എഗെയിൻ ദർ ഇസ് എ ക്വിക്ക് ചേഞ്ച് എ
ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം മോളിക്കുലർ ക്ലോക്ക് എന്നാണ് മോളിക്കുലർ ക്ലോക്ക് ഇസ് ആക്ച്വലി ഒരു ഫിഗറേറ്റീവ് ടേം ഒരു ആലങ്കാരികമായ ഒരു പദമാണ് ഈ മോളിക്കുലർ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സ്പീഷീസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എവല്യൂഷണറി സ്കെയിൽ എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എവല്യൂഷണറി ടൈം സ്കെയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ സ്പീഷീസിന്റെ എവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ജീൻ ഫ്രീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീനിലെ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എവല്യൂഷണറി ടൈം ആ എവല്യൂഷന്റെ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് മോളിക്കുലർ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം കണ്ടെത്താൻ ബയോ മോളിക്യൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മോളിക്കുലർ ക്ലോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മോളിക്കുലർ ക്ലോക്കിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഓർ മ്യൂട്ടേഷൻസ് വിച്ച് അക്യൂമുലേറ്റ് ഇൻ ദ ജീൻ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ഓവർ ടൈം മോളിക്കുലർ ക്ലോക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബയോ മോളിക്യൂൾസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആർക്കൊക്കെ അറിയാം അമൃത ഓൾറെഡി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിനിലെ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസസ് നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട് മറ്റൊന്നാണ് സൈറ്റോക്രോം സി അടുത്തത് ഹിസ്റ്റോൺ മോളിക്യൂൾസ് ഡി എൻ എ റാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹിസ്റ്റോൺ മോളിക്യൂൾസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് മോളിക്കുലർ ക്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് സോ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ബയോ മോളിക്യൂൾ ഇസ് യൂസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എവല്യൂഷണറി ടൈം ദൻ നെയിം ദ ഫിനോമിനൻ വിച്ച് ഷോസ് ലാക്ക് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഇൻ ജീനോം സൈസ് ആൻഡ് ജീനോമിക് കോംപ്ലക്സിറ്റി അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ജീനോം സൈസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതൊരു കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിസം ആയിരിക്കും ബാക്ടീരിയയുടെ ഒക്കെ വളരെ പ്രിമിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ആണ് അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ജീനോം സൈസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയല്ല ജീനോം സൈസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സി വാല്യൂ എന്ന് പറയും ഇറ്റ് മീൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ജീനോം ഇസ് കോൾഡ് സി വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ജീനോമിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ജീനോമിക് വാല്യൂ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ജീനോ ജി സി വാല്യൂയും കോംപ്ലക്സിറ്റിയും തമ്മിൽ യാതൊരു കോറിലേഷനും ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് സി വാല്യൂ പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരഡോക്സ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വിരോധാഭാസം എന്നാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് എന്താണ് ജീനോമിക് കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടുകയാണെങ്കിൽ ജീൻ വാല്യൂ ജീനോമിക് വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിസം ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ആൻഡ് ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സി വാല്യൂ പാരഡോക്സ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ സെൽ ബയോളജി എന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിന് ഏതൊക്കെ മോഡൽസ് ഉണ്ട് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള മോഡൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സാൻഡ്വിച്ച് മോഡൽ ഡാനിയൽ ആൻഡ് ഡേവിഡ്സൺ അത് കഴിഞ്ഞ് റോബർട്സന്റെ യൂണിറ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ മോഡൽ മൂന്നാമത്തെ മോഡലാണ് സിംഗർ ആൻഡ് നെക്കോൾസന്റെ ഫ്ലൂയിഡ് മുക്സേക്ക് മോഡൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ത്രീ വിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആൻഡ് വൈഡ്ലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ദ തേർഡ് മോഡൽ കോൾഡ് ആസ് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസേക്ക് മോഡൽ അല്ലെ സിംഗർ ആൻഡ് നെക്കോൾസന്റെ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസേക്ക് മോഡലാണ് ഇതിൽ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ അനുസരിച്ച് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആൻസർ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും ഒരു വെബിനാറിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് ഇതിൽ ആക്റ്റീവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ വെബിനാർ ഒരു വിജയമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഞാനിവിടെ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കേണ്ട നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ച ആളുകളല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലു പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡലിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനിൽ എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഫോസ്ഫോ ബൈലിപ്പിഡ് ലെയർ ഉണ്ട് അതിനോട് അസോസിയേ
quasi means incomplete apurna maayad ennana quasi ide artham adayathu completely rigid um alla completely mosaic um alla adu pole plasma membrane inde protein inde oru distribution nammal nokkuvaanengil it is different in different parts of the plasma membrane the corpus concentration of protein is different in different parts of the plasma membrane adayathu phospholipid bilayer maatramana rigid aayitte irikkunnathu പ്രോട്ടീൻസ് ഇന്റെ പൊസിഷൻ മാറി മറിഞ്ഞു നോക്കിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിനു മുൻപുള്ള രണ്ട് മോഡലുകളിലും പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു സാൻഡ്വിച്ച് മോഡലും യൂണിറ്റ് മെമ്പ്രൈൻ മോഡലും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് റിജിഡ് ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ ഒരു നടുവിലെ പ്ലാസ്മ ഫോസ്പോ ബൈലിപ്പിഡ് ലെയർ മുകളിൽ ഒരു ഔട്ടർ ലെയർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ താഴെ ഒരു ഇന്നർ ലെയർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെ ഇനി വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വുഡ് യു എക്സ്പെക്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഇൻ ഗ്ലയോക്സിസോംസ് ഗ്ലയോക്സിസോംസ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെൽ ഓർഗനൽസിലെ മൈക്രോ ബോഡീസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഗ്ലയോക്സിസോംസ് ഗ്ലയോക്സിസോംസ് എവിടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കണം ദേ ആർ സീൻ ഇൻ ജെർമിനേറ്റിംഗ് സീഡ്സ് ജെർമിനേറ്റിംഗ് സീഡ്സിലെ ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ദേ ആർ ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ലിപ്പിഡ് മെറ്റബോളിസം ലിപ്പിഡിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്ലയോക്സിസോംസിന്റെ ജോലി എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രം ലിപ്പിഡ് സോ ഇത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഗ്ലയോക്സിസോംസ് കാണുന്നത് എൻഡോസ്പേം ഓഫ് വീറ്റ് എൻഡോസ്പേം ഓഫ് കാസ്റ്റർ പാലിസേവ് സെൽ ഇൻ ദ ലീഫ് റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് ഇതിൽ സീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്റ്റർ ആണ് So, it is seen in the endosperm of castor. We call it avanakenna, but castor. So, it is seen in the endosperm of castor. That is the ribosomes. Ribosomes, they are called as a protein factory of the cell. Ribosomes are the two subunits of the cell. Eukaryotic ribosome in the size of 3, Eukaryotic 80S. അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസും ഉണ്ട് സോ റൈബോസോം ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ആർ ആർ എൻ എ ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ഈ റൈബോസോമിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് റൈബോസോമിന്റെ എൻസൈമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ആർ എൻ എസ് ആണ് എൻസൈമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ആർ ആർ എൻ എ സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ പ്രോട്ടീൻ ഇനി സെൽ ഓർഗനൽ വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് സെൽ എൻജിൻ സെല്ലിന്റെ എൻജിൻ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് വർക്ക് ഹോൾസസ് ഓഫ് എ സെൽ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് റൈബോസോം ആണ് ഇനി മറ്റു ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ലൈസോസോം ലൈസോസോമിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താ സെല്ലില് എന്താണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് സൂയിസൈഡൽ ബാഗ് ഓഫ് ദ സെല്ല് അല്ലെ ഹൈഡ്രോലൈറ്റിക് എൻസൈംസ് ആണ് ലൈസോസോമിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സൂയിസൈഡൽ ബാഗ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വാക്യൂൾ വാക്യൂളിന്റെ കണ്ടന്റ് ഇന്റീരിയറിൽ കാണുന്ന കണ്ടന്റിനെ സെൽ സാപ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് വാക്യൂളിന്റെ മെമ്പ്രെയിൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ടോണോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്നാണ് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു കെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വാക്യൂളിന്റെ മെമ്പ്രെയിൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ടോണോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇനി ലൈസോസോമും വാക്യൂളും ഒക്കെ സിംഗിൾ മെമ്പ്രെയിൻ കൊണ്ടാണ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് എൻഡോ പ്ലാസ്മി റെറ്റിക്കുലം എൻഡോ പ്ലാസ്മി റെറ്റിക്കുലം എൻഡോ പ്ലാസ്മി റെറ്റിക്കുലം ന്യൂക്ലിയസിനോട് അടുത്ത് കാണുന്ന ഒരു കോൺസെൻട്രിക്കലി അറേഞ്ച്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെമ്പ്രെയിൻ ഇസ് കോൾഡ് എസ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എൻഡോ പ്ലാസ്മി റെറ്റിക്കുലം എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സ്മൂത്ത് ഉണ്ട് റഫ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പെറോക്സിസോംസ് മൈക്രോ ബോഡീസിലെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പെറോക്സിസോംസ് പെറോക്സിസോംസ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഡാഷ് മൈക്രോ ബോഡീസിലെ ഒരെണ്ണം ഗ്ലയോക്സിസോംസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പെറോക്സിസോംസ് പെറോക്സിസോമിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് പെറോക്സിസോമിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഇനി ഈ പെറോക്സിസോംസിനകത്ത് ചില പ്രത്യേക തരം എൻസൈമുകളുണ്ട് ഏതാണ് എൻസൈൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് എൻസൈൻ പെറോക്സിസോമിനകത്തുള്ള എൻസൈമിന്റെ പേരാണ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് എൻസൈൻ അഥവാ ഓക്സിഡൈസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു എന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോജൻ പെറോക്സൈഡ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ആൻഡ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ടു ബി എൻഡോ സിംപയോൺ ഓഫ് ദ സെൽ ബിക്കോസ് ഡാ
it is believed that this mitochondria and chloroplasts they were independent organisms and some way they got engulfed by a cell and the presence of this mitochondria it helped that cell to survive in diverse environmental condition and they uh, this mitochondria somehow somehow it survived the phagocytosis phagocytosis edana agathe ettiyathu ed engineyo a phagocytosis ne baaki bhagangal okke survive cheyidu and the presence of this mitochondria was favorable and it helped that host cell to survive in diverse conditions idana endosymbiotic theory ennu parayunnathu and it is believed that this mitochondria they originated from the ancestors of bacteria proterobacteria polate or group il ninnana mitochondria undayathu nanu parayunnathu appo mitochondria eduthu nokkiyalum adu pole chloroplast eduthu nokkiyalum they have their own genetic material avarku sondamayite genetic material unde protein synthesizing machinery unde so we can call them as semi autonomous body ennu vilikka semi autonomous body because they possess their own nucleic acid ഇപ്പൊ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയലിന്റെ ഡി എൻ എ ആണ് ഉള്ളത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ ഡി എൻ എയുടെ ഷേപ്പ് എന്താണ് സർക്കുലർ ആണ് നെയ്ക്കർ ഡി എൻ എ സർക്കുലർ ഡി എൻ എ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് ആണ് അല്ലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെയിൻ ഓർഗനൽ ഇൻവോൾഡ് ഇൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് റൂട്ടിംഗ് ഓഫ് എ ന്യൂലി സിന്തസൈസ് പ്രോട്ടീൻ ടു ദർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ഏത് സെൽ ഓർഗനൽ ആണ് സെല്ലിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷനും റൂട്ടിങ്ങും ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഡൺ ബൈ എൻഡോ പ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുലം ഒരു പുതിയതായിട്ടൊരു പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നടത്തുന്നത് എൻഡോ പ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുലത്തിൽ വെച്ചാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരെയാണ് ട്രാഫിക് പോലീസ് ഓഫ് ദ സെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഗോൾജി ബോഡി ഗോൾജി ബോഡി ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ ട്രാഫിക് പോലീസ് ഓഫ് ദ സെൽ സെല്ലിൻ്റെ സ്കെലറ്റൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻഡോ പ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുലം കോശ അസ്ഥികൂടം കോശത്തിന്റെ അസ്ഥികൂടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എൻഡോ പ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുലം ആണ് ട്രാഫിക് പോലീസ് ഓഫ് ദ സെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോൾജി ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഗോൾജി കോംപ്ലക്സിന്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് പാക്കേജിങ് ആൻഡ് സെൻഡിങ് ടു വേരിയസ് പാക്കേജിംഗ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റിംഗ് ആണ് ഗോൾജി ബോഡിയുടെ ജോലി ലൈസോസോ സൂയിസൈഡൽ ബാഗ് ആണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ ആണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനകത്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ഇനി സിസ്റ്റേണെ ഇസ് പൗണ്ട് ഇൻ ഡാഷ് സിസ്റ്റേണെ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ഒള്ളി മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഒള്ളി എൻഡോപ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുലം എൻഡോപ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുലം ആൻഡ് ഗോൾജി ബോഡി ഒള്ളി ഗോൾജി ബോഡി സിസ്റ്റേണെ എന്ന് പറയുന്നത് കാണുന്നത് എൻഡോപ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുലത്തിലും ഗോൾജി ബോഡിയിലുമാണ് ദിസ് എൻഡോപ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുലം ആൻഡ് ഗോൾജി ബോഡി ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോം ആണ് സിസ്റ്റേണെ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദ ആർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് മെംബ്രെയിൻ സാറ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സഞ്ചി പോലത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഫ്ലാറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് സിസ്റ്റേണെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മറ്റൊരു രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബുലാർ ഫോം ആണ് അതായത് ട്യൂബ്യൂൾസിന്റെ ആകൃതിയിലാണ് കാണുന്നത് വേറൊരു ഫോം വെസിക്കുലാർ ഫോം ആണ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് സ്മോൾ സാറ്റ് ലൈക്ക് വെസിക്കൾസ് അപ്പോൾ എൻഡോപ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുലം ആൻഡ് ഗോൾജി ബോഡി എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് സിസ്റ്റേണി ട്യൂബ്യൂൾസ് ആൻഡ് വാക്യൂൾസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റേ എവിടെയാ കാണുന്നത് ക്രിസ്റ്റേ ക്രിസ്റ്റേ ആ എവിടെയാ കാണുന്നത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ അല്ലെ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയുടെ ഇന്നർ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ മെമ്പ്രൈനിലുള്ള ഫിംഗർ ലൈക്ക് ഫോൾഡിങ്സിനെയാണ് ക്രിസ്റ്റേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾ ദ ഫോളോയിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ എക്സെപ്റ്റ് ഡാഷ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രം എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഏതാണത് ഓക്കെ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യൻ ബീറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഡി നോവോ ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസിസ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയിൽ അല്ലാത്തത് ഏത് സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ടി സി എ സൈക്കിൾ നടക്കുന്നത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും നടക്കുന്നത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയുടെ ഇന്നർ മെമ്പ്രൈനിലാണ് ബീറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് നടക്കുന്നത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയിലാണ് ഡീനോവോ ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലാണ് ഡീനോവോ ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ബീറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ 
ഫാറ്റി ആസിഡിന്റെ സെക്കൻഡ് കാർബണിലാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ബീറ്റ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം രണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ നടക്കുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ബീറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് കാർത്തിക ഷൈനി ശ്രീജിത ഞാൻ എല്ലാവരെയും കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് ഓൾ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ട്രൂ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ബയോ മെമ്പ്രൈൻസ് എക്സെപ്റ്റ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദേ ആർ സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ ശരിയാണോ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ശരിയാണോ സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ ആണോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഹാവ് ഇന്റീരിയർ ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആൻഡ് എക്സ്റ്റീരിയർ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഗ്രൂപ്പ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫോസ്ഫോ ബൈ ലിപ്പിഡ് ലെയർ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഹൈഡ്രോഫിലിക്കും ഒരു ഭാഗം ഹൈഡ്രോഫോബിക്കുമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഹെഡ് റീജൻ ഉണ്ട് ഒരു ടെയിൽ റീജൻ ഉണ്ട് ഹെഡ് റീജൻ ഹൈഡ്രോഫിലിക് അഥവാ വാട്ടർ ലവിംഗ് ആണ് ടെയിൽ റീജൻ ഹൈഡ്രോഫോബിക് അഥവാ വാട്ടർ ഹെയ്റ്റിംഗ് ആണ് എപ്പോഴും ടെയിൽ റീജൻ ഓഫ് ദ ടു ലിപ്പിഡ് ലയേഴ്സ് ദ വിൽ ബി ഫേസിംഗ് ഈച്ച് അതർ ഒരു ലെയറിന്റെ ടെയിലും അടുത്ത ലെയറിന്റെ ടെയിലും ദിൽ ബി ഫേസിംഗ് ഈച്ച് അതർ ഹെഡ് വിൽ ബി പോയിന്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ എക്സ്റ്റീരിയർ അടുത്തത് ലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയർ കണ്ടെയിൻ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് ആൻഡ് കൊളസ്ട്രോൾ അതൊരു ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനിൽ ലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡും കൊളസ്ട്രോളും ഉണ്ട് അടുത്തത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റെസിഡ്യൂസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ സർഫസ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈന്റെ സർഫസിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റെസിഡ്യൂസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ തെറ്റായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതിലെ ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഹൈഡ്രോഫോബിക് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ എക്സ്റ്റീരിയറിൽ ഹൈഡ്രോഫിലിക്കും അതായത് ഹെഡ് റീജൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഫേസിംഗ് ടു ദ എക്സ്റ്റീരിയർ അത് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഹെഡ് ഇസ് ടുവേർഡ്സ് ദ എക്സ്റ്റീരിയർ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ടെയിൽ ഇസ് ഫേസിംഗ് ദ ഇൻറ്റീരിയർ അതാണ് അവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇനി നമുക്ക് ബയോ കെമിസ്ട്രിയിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നോക്കാം വൺ ഓഫ് ദ അമിനോ ആസിഡ് ലിസ്റ്റഡ് ബിലോ ഇസ് നോട്ട് ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആസിഡിക് ആൻഡ് ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ന്യൂട്രൽ അമിനോ ആസിഡ്സും ഉണ്ട് ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആകെ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് ആദ്യം ഓർത്ത് നോക്കാം അർജനൈൻ ഹിസ്റ്റഡിൻ ആൻഡ് ലൈസിൻ അർജനൈൻ ഹിസ്റ്റഡിൻ ആൻഡ് ലൈസിൻ ആർ ദ ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എന്താണ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ബേസിക് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ബേസിക് അല്ലാത്തത് ആരാണ് ബേസിക് അല്ലാത്തത് ഗ്ലൂട്ടാമിൻ മാത്രമാണ് ഗ്ലൂട്ടാമിൻ ഇസ് എ ന്യൂട്രൽ അമിനോ ആസിഡ് ഓക്കെ ഗ്ലൂട്ടാമിൻ ഇസ് എ ന്യൂട്രൽ അമിനോ ആസിഡ് അടുത്തത് ഓൾ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ ആസിഡിക് എക്സെപ്റ്റ് ഡാഷ് ആസിഡിക് അമിനോ ആസിഡ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പേരാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡ് മറ്റൊന്ന് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് പക്ഷെ ഇവിടെ ആൻസറിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ ടൈറോസിനും ത്രിയോനിനും തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ത്രിയോനിൻ മാത്രം ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നു അതെന്താ കാരണം അതിന്റെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അതിന്റെ കാരണം ടൈറോസിൻ it can act as acidic and basic at certain ph chala ph level thyrosin can act as acidic as well as basic therefore ivide true basic enna allengil completely acidic allathad ennu parayunnathu trionin mathramana it is not acidic aspartic acid and glutamic acid acidic aanu adutha metabolism of amino acids nalla rendu statements aanu ഡിഅമിനേഷനും ട്രാൻസമിനേഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്കത് മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഡിഅമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിവ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ് ട്രാൻസമിനേഷൻ ഇസ് റിവേഴ്സിബിൾ ഇവിടെ ഡി അമിനേഷൻ അതായത് അമിനോ അമിനോ ഗ്രൂപ്പിന് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ റിമൂവ് ചെയ്യുക ഒരു അമിനോ ആസിഡിൽ നിന്ന് അമിനോ ഗ്രൂപ്പിന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡി അമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ് അമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ് മീൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇവിടെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വൺ മോളിക്യൂൾ ഇസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു അനദർ എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പിന്
ട്രാൻസ്ആമിനേഷൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതാണ് റിവേഴ്സിബിൾ ഏതാണ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഡി റിവ്മിനേഷൻ ഇസ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ വെറസ് ട്രാൻസ്ആമിനേഷൻ ഇസ് റിവേഴ്സിബിൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എക്കോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ബയോസീനോസിസ് ദ നെയിം വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഹും ബയോസീനോസിസ് എന്ന പേര് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആരാണ് ബയോസീനോസിസ് എന്ന പേര് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് കാൾ മോബിയസ് ആണ് വാട്ട് ഇസ് എ മീനിങ് ഓഫ് ദ ടേം ബയോസീനോസിസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സ്പീഷീസ് ഇൻ ആൻ ഏരിയ ഒരു പ്രത്യേക ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള സ്പീഷീസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡിയാണ് ബയോസീനോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർദർ ടാൻസ്ലിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് ആർദർ ടാൻസ്ലി ഹി പ്രപ്പോസ്ഡ് ദ ടേം എക്കോസിസ്റ്റം എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന വാക്ക് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ടെൻസ്ലി ആർ ദർ ടെൻസ്ലി ആണ് എക്കോസിസ്റ്റം അപ്പൊ റീറ്റർ എന്താണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് റീറ്റർ ഹി പ്രപ്പോസ് ദ ടേം എക്കോളജി ദ എക്കോളജി എന്ന പേര് കോയിൻ ചെയ്തത് റീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹു ഇസ് പ്രൊഫസർ ആർ മിശ്ര രാംദേവ് മിശ്ര എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഹി ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോളജി ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി പഠനത്തിന്റെ പിതാവ് ആർ മിശ്ര രാംദേവ് മിശ്ര ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോളജി ആർ ദ ടെൻസ്ലി എക്കോസിസ്റ്റം റീറ്റർ എക്കോളജി മിശ്ര ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോളജി കാൾ മോബിയസ് ബയോസീനോസിസ് The ecological pyramid of numbers in dash ecosystem is inverted. Pyramids in ecosystem are important question. There are many types of pyramids. Pyramid of number, pyramid of energy, pyramid of biomass. Here we have to say that pyramid of numbers in ecosystem. That is, in a trophic level, we have to say that in a trophic level, we have to say that in a trophic level. Here, a particular pyramid is inverted. അതായത് സാധാരണ ഒരു പിരമിഡിന്റെ ബേസ് എപ്പോഴും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ പിന്നെ ടേഷറി കൺസ്യൂമർ ഇങ്ങനെ നമ്പറിന്റെ കേസിൽ ബാക്കി എല്ലാ പിരമിഡിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വൺ പെർട്ടിക്കുലർ എക്കോസിസ്റ്റം ഷോസ് ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് ഓപ്ഷൻ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് അക്വാട്ടിക് ഫോറസ്റ്റ് ട്രീ ഓർ പാരസൈറ്റ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ട്രീ ഓർ പാരസൈറ്റിക് എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് അതായത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു ട്രീ മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഫുൾ ട്രീസ് അല്ല ഒരൊറ്റ ട്രീ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹ്യൂജ് ട്രീ ആ ഹ്യൂജ് ട്രീ ഒരൊറ്റ ട്രീയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പിരമിഡ് ഓഫ് നമ്പറിൽ ഏറ്റവും താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പിരമിഡ് തുടങ്ങുന്നത് ആ ട്രീയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന കുറെ പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയ ട്രീയുടെ എണ്ണം ഒന്നാണ് പിരമിഡ് ഓഫ് നമ്പർ ഇവിടെ വൺ ആണ് വരുന്നത് ഇതേ കേസ് തന്നെയാണ് പാരസിറ്റിക് എക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ കേസ് ഇപ്പൊ മനുഷ്യൻ ഒരു ഹോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറെ പാരസിറ്റിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്പർ പാരസൈറ്റിന്റെ ഹോസ്റ്റിന്റെ നമ്പർ വൺ ആണ് അല്ലെ ഹോസ്റ്റിന്റെ നമ്പർ വൺ ആണ് ആ ഹോസ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കുറെ പാരസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിരമിഡ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ഏതൊക്കെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ട്രീ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രീ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലും പാരസിറ്റിക് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലും പിരമിഡ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഇസ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവരുടെ കേസിലും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പിരമിഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പിരമിഡ് ഓഫ് ബയോമാസ് അതായത് എത്രത്തോളം ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അതാണ് ബയോമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോമാസിന്റെ വിച്ച് എക്കോസിസ്റ്റം ഇസ് ഇൻവേർട്ടഡ് ട്രീ എക്കോസിസ്റ്റം ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റം ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ബയോമാസ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ട്രീ എക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ ബയോമാസ് ട്രീക്കാണ് ബയോമാസ് കൂടുതൽ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഗ്രാസ് ലാൻഡിലെ പുല്ലുകളായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റം എടുത്ത് നോക്കാം അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റം നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റം ഇസ് ആക്ച്വലി ഇൻവേർട്ടഡ് കാരണം ഒരു അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈറ്റോ പ്ലാൻറ്റൻസ് ആണ് ഫൈറ്റോ പ്ലാൻറ്റൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സൂപ്പ് പ്ലാൻറ്റൻസ് അതിന് ഡിപ്പെൻഡ്
സ്മോൾ ഫിഷസ് പിന്നെ ലാർജ് ഫിഷ് ഇവിടെ സൈസ് ആ ബയോമാസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ലാർജ് ഫിഷിന്റെ സൈസ് ആണ് ഏറ്റവും വലുത് വരുന്നത് പിരമിഡ് ഓഫ് ബയോമാസ് ഇസ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇൻ എൻ അക്വോസ് അക്വാട്ടിക് എക്കോ സിസ്റ്റം കാരണം ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൻസ് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആണ് അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സൂപ്പ് പ്ലാങ്ക്ടൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്മോ കുറച്ചും കൂടി ബിഗർ ആണ് പിന്നെ സ്മോൾ ഫിഷസ് ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ലാർജ് ഫിഷസ് വരുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇനി പിരമിഡ് ഓഫ് ഡാഷ് ഇസ് ഓൾവേസ് അപ്രൈറ്റ് ഓർ ഇറക്ട് മൂന്നാമത്തെ പിരമിഡ് ആണ് പിരമിഡ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് എക്കോ സിസ്റ്റം ആയിക്കോട്ടെ ട്രീ ആയിക്കോട്ടെ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ അക്വാട്ടിക് ആയിക്കോട്ടെ വേർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് ദ പിരമിഡ് ഓഫ് എനർജി ഇസ് ഓൾവേസ് അപ്രൈറ്റ് അതായത് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഓരോ ട്രോഫിക് ലെവലിൽ കടന്നു പോകും തോറും ദർ ഇസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ എനർജി ഓരോ ഓർഗാനിസം ബോഡിയിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന എനർജി വിൽ ബി ഡിമിനിഷിങ് അറ്റ് ഈച്ച് ട്രോഫിക് ലെവൽ ദാറ്റ് ഇസ് പിരമിഡ് ഓഫ് എനർജി ഇസ് ഓൾവേസ് അപ്രൈറ്റ് ഓർ ഇറക്ട് ഏത് എക്കോ സിസ്റ്റം ആയിക്കോട്ടെ ദൻ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അണ്ടർ ഓപ്റ്റിമം കണ്ടീഷൻ ഇസ് കോൾ ലെസ് ഡാഷ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അണ്ടർ ഓപ്റ്റിമം കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് എബിലിറ്റി സെക്കൻഡറി പ്രൊഡക്ഷൻ ബയോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബയോമാസ് increase of population under optimum condition is called as biotic potential ennaanu vilikkunnathu adhaayidha ellam valare safe aayittulla optimum condition laana nilkkunnathengil aa adhaayidha food unda shelter unda water unda oxygen unda space unda agane ella provisions unda everything is in the optimum level then the rate of increase aa oru population il undaguna increase ne vilikkunna perana biotic potential adhaayidha aavashyamulla saadhanangalokke krithyamayi kodukkunna samayathu ulla population il increase ne aanu biotic potential ennu vilikkunnathu then maximum population that can be supported by an ecosystem is called as dash ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ പരമാവധി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അതിന്റെ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ഫിഷ് ബൗള് വിചാരിക്കുക സാധാരണ ഒരു ഫിഷ് ബൗളിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഗോൾഡ് ഫിഷിനെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇടുക ആ ഫിഷ് ബൗളിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരു പത്തിരുപത് ഗോൾഡ് ഫിഷിനെ ഒന്നിച്ച് കുത്തിക്കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ദറ്റ് ഇസ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ദ മാക്സിമം പോപ്പുലേഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ എൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ഇസ് കോൾ ആസ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി the total amount of living organic matter present in a particular area in a particular time in an ecosystem is known as dash oru prathega ecosystemile oru prathega erasalathu oru prathega samayathulla total amount of living organic matter na nammal endanu parayunnathu udarana nammal oru card vicharikkam aa cardile oru prathega area la oru prathega samayathu ulla organic matter inde amount it is called as standing crop it is called as standing crop then dash is not an example for sedimentary biogeochemical cycles there are two types of biogeochemical cycles one is called as gaseous cycle and the second is called as sedimentary cycle idile സെഡിമെൻ്ററി അല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അറിയണം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സെഡിമെൻ്ററി ബയോജിയോകെമിക്കൽ സൈക്കിൾസ് ഫോസ്ഫറസ് സൾഫർ ആൻഡ് കാൽഷ്യം ആർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സെഡിമെൻ്ററി ബയോജിയോകെമിക്കൽ സൈക്കിൾ അതായത് ഫോസ്ഫറസും കാൽഷ്യം സൾഫറിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിവിംഗ് ബീങ്ങിൻ്റെ ബോഡിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ദയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റേസ് എവേ ഫ്രം ദറ്റ് സൈക്കിൾ ഫോർ എ വെരി ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കുറെ കാൽഷ്യം ഉണ്ട് അൺടിൽ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് അവർ ബോഡി ദാറ്റ് റിമെയിൻസ് എവേ ദാറ്റ് കാൽഷ്യം റിമെയിൻസ് എവേ ഫ്രം ദാറ്റ് സൈക്ലിംഗ് പാറ്റേൺ അല്ലെ അപ്പൊ ഫോസ്ഫറസും കാൽഷ്യം സൾഫറും ഒക്കെ ദേ ഗെറ്റ് സെഡിമെന്റഡ് സംവെയർ സച്ച് ബയോജിയോ കെമിക്കൽ സൈക്കിൾസ് ആ കോൾഡ് സെഡിമെൻ്ററി സൈക്കിൾസ് ആൻഡ് ദ അതർ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് കോൾസ് ഗേഷ്യസ് സൈക്കിൾസ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ദീസ് ഫോർ ആർ ദ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഗേഷ്യസ് സൈക്കിൾ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനില് സെഡിമെന്ററി അല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് നൈട്രജൻ ദാറ്റ് ഇസ് നൈട്രജൻ ഇനി അടുത്തത് കുറച്ച് റൂളുകളാണ് എക്കോളജിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് റൂളുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തത് ഇതിൽ ഒരെണ്ണം തെറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് പെയർ ഏതാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് കറക്റ്റ് പെയർ ഏത് ആദ്യം ബർക്സ്മാൻ റൂൾ എടുക്കാം ബേർഡ്സ് ആൻഡ് മാമൽസ് അറ്
ബേർഡ്സും മാമൽസും തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വലിയ ബോഡി സൈസ് ആയിരിക്കും മനസ്സിൽ അത് ഓർക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ മാമത്തിന്റെ രൂപം ആലോചിക്കുക ട്രോപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തും ആനകളുണ്ട് സൈബീരിയയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ സൈസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു കോൾഡർ റീജിയനിൽ ബിഗ് സൈസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ ഓർക്കുക അപ്പൊ ബെർഗ്മാന്റെ റൂൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് മാമൽസ് അറ്റൈൻ ഗ്രേറ്റർ ബോഡി സൈസ് ഇൻ കോൾഡർ റീജിയൻസ് ആൻഡ് ലെസ്സർ ബോഡി സൈസ് ഇൻ വോമർ റീജിയൻസ് അടുത്ത റൂൾ ആണ് അലൻസ് റൂൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു മാമൽസ് ഫ്രം കോൾഡർ ക്ലൈമറ്റ്സ് generally have shorter ears and limbs to minimize their heat loss alan parayunathu tanuppulla climate galil jeevikkunna mammals inde kaadu cherudayirikkum avarude limbs kai kaaligalum cherudayirikkum why in order to minimize the heat loss body projections ilude heat nashtapadadirikkan vendittu they have be having shorter ears and limbs this is called as alan's rule adutha the linsman's rule there is a gradual increase in ener- gradual increase alla right? kettu there is a gradual decrease in energy at successive trophic levels adayidu nammal nerthe parnu ore trophic level kaliyum thoru there is a gradual decrease in the energy idile energy ingane koranju 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 vannu kondirikku ennaanu parayunnathu lindmann's rule la actually parayunnathu ore level kaliyumbodum 10 shadamana kuravu undennaanu parayunnathu kettu okay അപ്പൊ പത്ത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബേർസ്മാൻ റൂള് കറക്റ്റ് ആണ് അലൻസ് റൂളും കറക്റ്റ് ആണ് വെൻ ടു എക്കോ സിസ്റ്റംസ് ഓവർലാപ്പ് ഈച്ച് അത് ദാറ്റ് ഏരിയ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഡാഷ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഒരു ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം അടുത്തടുത്തുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു പ്രത്യേക ഇതിന്റെ ബൗണ്ടറി റീജിയൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസീഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ ആ ഒരു ട്രാൻസീഷൻ സ്റ്റേജിൽ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവിടെ കുറച്ച് ട്രീസും ഉണ്ടായിരിക്കും കുറച്ച് ഗ്രാസും ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റീജിയൻ ആ ഓവർലാപ്പിംഗ് റീജിയനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ദറ്റ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയ ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എക്കോ ടോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എക്കോ ഒരു പ്രത്യേകത അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ദറ്റ് ഏരിയയുടെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് അവിടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ആ ഫോറസ്റ്റിന്റെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഗ്രാസ് ലാൻഡിന്റെ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എഡ്ജ് എഫക്ട് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ സ്ഥലങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫോറസ്റ്റിനേക്കാളും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഗ്രാസ് ലാൻഡിനേക്കാളും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ദറ്റ് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓർ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ട്രക്ചർ ദറ്റ് ഒക്കർ അറ്റ് ദ ബൗണ്ടറി ഓഫ് ടു ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് രണ്ട് ഹാബിറ്റാറ്റിന്റെ ബൗണ്ടറി റീജിയൻ അല്ല ഓവർലാപ്പിംഗ് റീജിയനിലുള്ള ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓർ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ട്രക്ചർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എഡ്ജ് ഇഫക്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എക്കോ ടൈപ്പ് echo type means it is a subdivision of a species that is adapted to a specific environment or a pratheka environment node adapted aitulla or sub species ne yana echo type ennu velikkunathu then what is niche it is a functional role of an organism in an ecosystem or ecosystemil or particular species cheyana functional role ne yana adinde niche ennu velikkunathu then what is eutrophication high production in an aquatic ecosystem is called as eutrophication ennu chala endana adayada agricultural land il ninnokka run off aayittu tharalam fertilizers water bodies like vannettu and that will promote algal bloom allengil avadeulla fight plants okke over aayittu primary productivity okku koodalaikkum there will be high production in ecosystem aquatic ecosystem and as a result there will be oxygen depletion alle avadhe oxygen de alavu koreyum and that leads to natural death of water bodies avane eutrophication nadannu kaniya finally a water body becomes dead അപ്പൊ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ഇസ് എ ഹൈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ എൻ അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റം അതിന്റെ കാരണം എക്സസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് നൈട്രോജനസ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ബോഡി സോ ആൽഗൽ ബ്ലൂം ഉണ്ടാകും ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൻസ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇഫ് എ ലേക്ക് ഇസ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വിത്ത് ഡി ഡി ടി ഇറ്റ്സ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ വുഡ് ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ ഡാഷ് ഒരു ലേക്കിൽ ഡി ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡ് കണ്ടെങ്കിൽ ആ ലേക്കിലെ കുറെ 
ട്രോഫിക് ലെവൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൺ സൂ പ്ലാങ്ക്ടൺ സ്മോൾ ഫിഷസ് ലാർജ് ഫിഷസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ കുറെ ഒരു ട്രോഫിക് ലെവൽ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഡി ഡി ടിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ ടേഷറി കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡ്യൂസർ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ബയോളജിക്കൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഓരോ സക്സസീവ് ട്രോഫിക് ലെവലിൽ കടന്നു പോകും തോറും ആ പൊല്യൂട്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസറിൽ കുറച്ചേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ ആകുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടി കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും സെക്കൻഡറിയിൽ അതിലും കൂടുതലായിരിക്കും ടേഷറിയിലായിരിക്കും ഏറ്റവും മാക്സിമം ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ബയോളജിക്കൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ യെസ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അതെ എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർഡർ ഓഫ് ബേസിക് പ്രോസസ്സസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ സക്സസ് ഇസ് ഡാഷ് എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂഡേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ബെയർ ലാൻഡ് ഒരു ബെയർ റോക്ക് അതിനാണ് ന്യൂഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻവേഷൻ ഓർ മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ സ്പീഷീസ് അവിടെ സാധാരണഗതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ലൈക്കൻസ് ആയിരിക്കാം അവിടേക്ക് ഇൻവേഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് മോ അത് കഴിഞ്ഞ് മോസസ് ആകും ഫേൺസ് ആകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും ദെൻ കംപ്ലീഷൻ ആൻഡ് കോ ആക്ഷൻ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് ദർ വിൽ ബി കോ ആക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇസ് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു എക്കോളജിക്കൽ സക്സസിന്റെ ഇവൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇസ് ന്യൂഡേഷൻ ദെൻ അങ്ങനെ ഒരു ബെയർ ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബെയർ റോക്കിലേക്ക് ഒരു പുതിയ സ്പീഷീസ് കടന്നു വരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻവേഷൻ ഓർ മൈഗ്രേഷൻ ഇൻവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സ്റ്റേജ് കോംപ്ലീഷൻ കംപ്ലീഷൻ ആൻഡ് കോ ആക്ഷൻ ദെൻ കോ ആക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് റിയാക്ഷൻ then stabilization that means establishment of the climax community then pioneers in a serarch succession there are different types of succession alle uh, hydrosier und serarch und hydrosier nu na or aquatic ecosystem illa or succession yana hydro hydrarch ennu vilikkunnathu alle or bear rock angane paarayil okke anengil adine serarch ennaanu vilikkunnathu അപ്പോൾ ഒരു ബെയർ റോക്കിലെ പൈനിയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന സ്പീഷീസിന് എന്താ ഏതായിരിക്കും ക്രസ്റ്റോ സ്മോക്കൻ ലൈക്കൻ മോസസ് ഫോളിയോസ് ലൈക്കൻ ഷ്രബ്സ് ഒരു ബെയർ റോക്കിലെ പൈനിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രസ്റ്റോസ് ലൈക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഫോളിയോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ക്രസ്റ്റോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആദ്യം ക്രസ്റ്റോസ് അതിന് ശേഷമാണ് ഫോളിയോസ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു പൈനിയർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ക്രസ്റ്റോസ് ലൈക്കൻ ആണ് അതിന് ശേഷമാണ് ഫോളിയോസ് ലൈക്കൻ വരുന്നത് അതിനുശേഷം മോസസ് പിന്നീട് ഷബ് ഇൻ സക്സഷൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സക്സസ്ഫുൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഇൻ എ ന്യൂ ഏരിയ ഇസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് ഒരു സക്സഷൻ നടന്ന സ്ഥലത്തെ ആ ഫൈനൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് സക്സസ്ഫുൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഒരു പൈനിയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് കോളേജ് എക്സസസ് ദറ്റ് ഇസ് കോളേജ് എക്സസസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോട്ട് ഇസ് സിയർ സിയർ മീൻസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേജസിനെയാണ് സിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഐഡന്റിഫൈ ദ മിസ്മാച്ച്ഡ് പെയർ പേപ്പർ അല്ല പെയർ ആണ് കേട്ടോ മിസ്മാച്ച്ഡ് പെയർ ഇത് ആനിമൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉള്ള വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മ്യൂച്വലിസം both are benefited competition both are affected predation plus minus parasitism plus minus cannibalism plus minus commensalism one is benefited other one is neither benefited nor affected so zero plus zero amensalism one is negatively affected the other one is not at all affected or benefit to illa affect to illa proto cooperation both are uh, positively benefited idile edana tetayittu mark cheyidirikkunathu actually none of this all of them are correct alle thannirikkunna ellam correct aanu ini oru karyam chodichotte mutualism proto cooperation nokku രണ്ടും പ്ലസ് പ്ലസ് ആണ് അതായത് ബോത്ത് സ്പീഷീസ് ആർ ബെനഫിറ്റഡ് പിന്നെ എന്താണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മ്യൂച്വലിസം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൽസറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദേ ഷുഡ് ലീവ് ടുഗേദർ ലൈക്കൻസ് ആൽഗെ ഫംഗസ് ഒന്നിച്ച് വന്നാലേ ലൈക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാകുന്നു
അവർക്ക് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലും ജീവിക്കാം ബട്ട് വെൻ ദ ആർ ടുഗേദർ ബോത്ത് ആർ ബെനഫിറ്റഡ് അതാണ് പ്രോട്ടോ കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മോസ്റ്റ് ഹസാർഡസ് മെറ്റൽ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എക്സോസിസ് ടാഷ് മോസ്റ്റ് ഹസാർഡസ് മെറ്റൽ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എക്സോസിസ് ടാഷ് മെർക്കുറി കാഡ്മിയം ലെഡ് കോപ്പർ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഏറ്റവും ഹസാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡ് ആണ് ലെഡ് പോയിസണിങ് ഇസ് കോൾ ആസ് പ്ലംബിസം ലെഡ് പോയിസണിങ് ഇസ് കോൾ ആസ് പ്ലംബിസം അതിൽ മെർക്കുറി പോയിസണിങ്ങിൻ്റെ പേരെന്താണ് മീനമാത്ത ഡിസീസ് മെർക്കുറി പോയിസണിങ് ഇസ് കോൾ ആസ് മീനമാത്ത ഡിസീസ് കാഡ്മിയം പോയിസണിങ്ങിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് കാഡ്മിയം പോയിസണിങ് ഇസ് കോൾ ആസ് ഇത്തായ് ഇത്തായ് കാഡ്മിയം പോയിസണിങ് ഇസ് ഇത്തായ് ഇത്തായ് ഓക്കെ ഇനി കോപ്പർ ആണെങ്കിലോ ബ്ലൂ ബേബി സിൻഡ്രോം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു ബ്ലൂ ബേബി സിൻഡ്രോം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ഒ ഡി ഇസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഡാഷ് ബി ഒ ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം ആദ്യം പറയാം ബി ഒ ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ബി ഒ ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എന്നാണ് അല്ലെ നേരത്തെ അമൃത ചോദിച്ചു ബി ഒ ഡിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാ സന്തോഷമായല്ലോ അമൃത ബി ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ആണ് വാട്ട് ഇസ് ബി ഒ ഡി ബയോളജി ഓക്സ് ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ ബോഡി എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ വാട്ടർ ബോഡിയിൽ കുറെ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് കുറെ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ലെവലും കൂടുതലായിരിക്കും ആൻഡ് ദി ഓൾ ദീസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വിൽ ബി യൂട്ടിലൈസിങ് ഓൾ ദ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി ഓക്സിജൻ ഡിപ്ലീഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് വാട്ടർ അല്ലെ സോ ബി ഒ ഡി മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഫോർ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആൻഡ് ബി ഒ ഡി ഇസ് എ പൊല്യൂഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ വാട്ടർ സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ബി ഒ ഡി വാല്യൂ ഹൈ ആണ് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ വേണം അവിടെ കൂടുതൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അതായത് അവിടെ കൂടുതൽ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സോ ബി ഒ ഡി ഇസ് എ യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഇൻറ്റി പൊല്യൂഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇറ്റ് ഇസ് എ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ യൂട്ടിലൈസ് ബൈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഫോർ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അടുത്തത് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ക്യാൻ ബി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഡാഷ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ആഗോള താപനം എങ്ങനെയാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് ഇൻക്രീസിങ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് റെഡ്യൂസിങ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ വേസ്റ്റേജ് ബേണിങ് ഹ്യൂമൻ ജനറേറ്റഡ് വേസ്റ്റ് റെഡ്യൂസിങ് ഫോസൽ ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ റെഡ്യൂസിങ് ഫോസൽ ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ പെട്രോളിയം പോലെ ഫോസൽ ഫ്യൂവൽസിൻ്റെ കൺസംഷൻ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ബി കൺട്രോൾഡ് എന്താ ഈ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീ തേൻ അങ്ങനെ വാട്ടർ വേപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാസസ് എർത്തിലേക്ക് വരുന്ന അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡി ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസ് ഇറേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തടഞ്ഞ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സെൻഡ് ബാക്ക് ടു ദ എർത്ത് സർഫസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ കീപ് ദ എർത്ത് സർഫസ് വാം പക്ഷെ എക്സസ് ആയിട്ട് ഇത്തരം ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസ് വിൽ ബി സെൻഡ് ബാക്ക് ടു ദ എർത്ത്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ഇൻക്രീസ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ ആസ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അപ്പൊ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗിന് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് അത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീത്തെയിൻ യെസ് പറയൂ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഏതൊക്കെയാണ് അമൃത പറഞ്ഞല്ലോ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിനെ കുറിച്ച് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ എന്ന ഭാഗത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം Red Data Book.
ബ്ലാക്ക് കളറാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ബ്ലാക്കിൽ തന്നെ വേറൊരു ഷെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ഇൻ ദ വൈറ്റ് അതായത് സൂയിലൊക്കെ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ഇൻ ദ വൈറ്റ് ഇനി റെഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് ഓറഞ്ച് കളർ ആണെങ്കിൽ എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആംബർ ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളർ ആംബർ കളർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വൾണറബിൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആകും അതാണ് വൾണറബിൾ വൈറ്റ് മീൻസ് റെയർ ഗ്രീൻ ഇസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡേഞ്ചർ ഗ്രേ മീൻസ് ഡാറ്റ ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഡ് ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് ഓറഞ്ച് എൻഡേഞ്ചേർഡ് ഇനി ചില ബുക്കുകളിൽ റെഡ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് എന്നൊക്കെ കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കളർ കോഡ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ബ്ലാക്ക് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് ബ്ലാക്കിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഇൻ ദ വൈൽഡ് എന്നൊക്കെ വരും കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് റിവെറ്റ് പോപ്പർ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഹൂ പ്രപ്പോസ്ഡ് റിവെറ്റ് പോപ്പർ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ലിനസ് പോളി പോൾ ഏർലിച്ച് അഗസ് വീസ്മാൻ ഹാൽദി റിവെറ്റ് പോപ്പറ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ പോൾ ഏർലിച്ച് എന്താണ് ഈ റിവെറ്റ് പോപ്പർ ഹൈപ്പോത്തസിസ് അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു പോൾ ഏർലിച്ച് ഹി കമ്പയേഴ്സ് എക്കോ സിസ്റ്റം ടു അൻ എയറോപ്ലെയിൻ ആ എയറോപ്ലെയിനിലെ ഓരോ സ്ക്രൂ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഈ റിവെറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഓരോ സ്ക്രൂവും കുറേ സ്ക്രൂ കൊണ്ട് അസംബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ എയറോപ്ലെയിൻ ആയ എക്കോ സിസ്റ്റം അതിലെ ഓരോ സ്ക്രൂവും ഓരോ സ്പീഷീസിനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിൻ ഓരോ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഓരോ പാസഞ്ചറും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഓരോ സ്ക്രൂ അല്ലെങ്കിൽ റിവെറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ദേ ആർ ക്യാരിയിങ് ദാറ്റ് റിവെറ്റ് ടു ദർ ഹോം സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്റ്റേജ് കുറേ ആദ്യം ഇനീഷ്യലി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ലെങ്കിലും ഫൈനലി വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ദാറ്റ് എയറോപ്ലെയിൻ വിൽ ബി ഇൻ എ ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെ അത് ഇറ്റ് കംസ് ടു ആൻഡ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് പാൻ ഇറ്റ് വുഡ് കം ഡേഞ്ചറസ്ലി വീക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിവെറ്റ് വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് റിവെറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അഴിച്ചുകൊണ്ട് പോയ സ്ക്രൂ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണെങ്കിലോ ദാറ്റ് വിൽ ബി സീരിയസ്ലി എഫക്റ്റഡ് ദ എക്കോ സിസ്റ്റം വിൽ ബി സീരിയസ്ലി എഫക്റ്റഡ് അപ്പൊ അതാണ് ഈ പറയുന്നത് റിവെറ്റ് പോപ്പ് റിവെറ്റ് പോപ്പർ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇനി വിച്ച് വൺ ഇസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഈവിൽ കോർപ്പറ്റ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസിന് കാരണമായ നാല് കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ഈവിൾ കോർപ്പറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാബിറ്ററ്റ് ലോസ് ഓർ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് ഇൻവേഷൻ കോ എവല്യൂഷൻ ഇതിൽ ഈവിൾ കോർട്ടറ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് കോ എവല്യൂഷൻ ആണ് ഈവിൾ കോർട്ടറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കോ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ആണ് അതായത് രണ്ട് പേര് പരസ്പരം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന രണ്ട് സ്പീഷീസ് ആണ് ഒരാൾ നശിച്ചു പോയതോടുകൂടി മറ്റേയാളും എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിപ്പോയി അതാണ് കോ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി കോ എവല്യൂഷൻ അല്ല കറക്റ്റ് ആൻസർ അവിടെ വരുന്നത് കോ എവ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ കോ എവല്യൂഷൻ എന്ന് തെറ്റായി തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈവൾ കോർട്ടറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹാബിറ്ററ്റ് ലോസ് ഓർ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ അതായത് അവരുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഇപ്പൊ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ പോലത്തെ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് ഇൻവേഷൻ അതുപോലെ കോ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ എക്സ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ടേക്കിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഒറിജിനൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ള കൺസർവേഷൻ ആണ് എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ ഇത് വായിച്ചു നോക്കുക ഇതിൽ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണെന്ന് പറയണം അതായത് നാച്ചുറലിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നടത്തുന്ന കൺസർവേഷൻ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥമായ ഒരു എക്കോ സിസ്
അതും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ ആണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി അതും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ ആണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ അതെന്താ എക്സിറ്റ് ആണ് മാൻമെയ്ഡ് ആണ് അല്ലെ മാൻമെയ്ഡ് ആണ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഇൻസിറ്റ്യൂ ആണ് സോറി എക്സിറ്റ്യൂ ആണ് സുവോളജിക്കൽ ഗാർഡൻ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ സീഡ് ബാങ്ക് ഹെർബേറിയം ഇതൊക്കെ എക്സ് എക്സിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ ആണ് ഇനി എ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഇസ് ഡാഷ് എന്താണ് ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ റീജൻ വിത്ത് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് a region that has experienced great habitat loss both a and b none of the above ivide palarum parayna answer a and b ennana but actually a hot spot ennu parayunnathu aa oru bhagathe dharalam habitat loss sambhavikkunna sthalathe aanu nammala hot spot ennu parayunnathu biological hot spot avade there is great habitat loss then identify the wrongly matched pair idu korchu kalavastha udambadigale kurichulla oru question aanu high level of endemic species alla vijayalakshmi habitat loss aanu keta ini stockholm conference stockholm conference june 5 environment day aayittu aajirikkan theermanichu montreal protocol ozone uh, day aayittu september 16 therinjeduthu copenhagen conference climate change ne kurichayirunnu paris agreement was about biodiversity conservation kyoto protocol is about global warming and greenhouse gas emission reduction earth summit is about agenda 21 of sustainable development idile edana tetayittu thannirikkunnathu idile oranna tetana koduthirikkunnathu stockholm conference ilana june 5 എൻവയോൺമെന്റ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അത് ശരിയാണ് കാരണം ആ കോൺഫറൻസ് തുടങ്ങിയ ദിവസമാണ് ജൂൺ അഞ്ച് അതുകൊണ്ട് എവറി ഇയർ ദാറ്റ് ഡേ വാസ് സെലക്റ്റഡ് ആസ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേ ദെൻ മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷനെ കുറിച്ചും ഓസോൺ ഹോളിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദാറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ സിക്സ്റ്റീൻ അതുകൊണ്ട് ആ ഡേ ഓസോൺ ഡേ ആയിട്ട് ആചരിച്ചു വരുന്നു കോപ്പൻഹേഗൻ കോൺഫറൻസ് ഇസ് അബൌട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് Paris Agreement is actually about climate change and that is what we call the term COP21. Paris Agreement is about climate change. It is a very recent title. It is about the Kyoto Protocol. The Kyoto Protocol is about global warming and greenhouse gas emission reduction. Kyoto Protocol is about the Kyoto Protocol is about global warming and greenhouse gas emission reduction. Earth Summit. Rio de Janeiro is the agenda 21 of the Sustainable Development. That's why we will discuss some of the questions. Now, let's ask genetics and questions. How many types of gametes are produced in a tri-hybrid? It's a very easy question. If we have a hybrid, if we have a gametes, we can calculate how many genotypes are produced in a tri-hybrid gametes. Here, there is a formula. Number of gametes is equal to 2 raised 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 to 2 എൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് വെർ എൻ എസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹെട്രോസൈഗസ് എൻ എസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഹെട്രോസൈഗസ് ട്രേറ്റ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ജീനോ ടൈപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ എ ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ബി ക്യാപിറ്റൽ സി ബി സ്മോൾ സി എത്ര ഹെട്രോസൈഗസ് ട്രേറ്റ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് മൂന്ന് ഹെട്രോസൈഗസ് ട്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ എത്ര വരും വാല്യൂ എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ജീനോ ടൈപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എ ക്യാപിറ്റൽ എ ക്യാപിറ്റൽ ബി ക്യാപിറ്റൽ ബി ക്യാപിറ്റൽ സി ക്യാപിറ്റൽ സി എന്നാണ് അതായത് ഹോമോസൈഗസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് വിൽ ബി ഫോംഡ് ഇവിടെയും ഫോർമുല ടു റേസ് ടു എൻ ആണ് ഇവിടെ എത്ര ഒരു ഹോമോസൈഗസ് തരുമ്പോൾ ഹോമോസൈഗസിൽ എത്ര ഹെട്രോസൈഗസ് ട്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട് സീറോ ആണ് അല്ലേ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ മാത്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ഒരു എനി വാല്യൂ റേസ് ടു സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് ടു റേസ് ടു സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൗ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് വിൽ ബി ഫോംഡ് ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാമേറ്റ് വിൽ ബി ഫോംഡ് ഇൻ എ ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ അടുത്തത് മെന്റീലിയൻ റേഷ്യോ നയൻ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഡാഷ് മെന്റീലിയൻ റേഷ്യോ 9 is to 3 is to 3 is to 1 is due to the law of independent assortment. Law of 
ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അസോർട്ട്മെന്റ് അല്ലെ ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അസോർട്ട്മെന്റിലാണ് നമ്മൾ ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് ഒക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ If the distance between genes on chromosome is more, then gene shows dash. Linkage is a question. If the genes on chromosome are located in the same way, they will be the same way. They will be the same way. They will be the same way. Weak linkage, strong linkage, less linkage, strongest linkage. If the genes on chromosome are located in the same way, ലിങ്കേജിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് തൊട്ടടുത്താണെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ലിങ്കേജ് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും ലിങ്കേജിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞു വരും ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ജീനിസ് മോർ രണ്ട് ജീനുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവർക്കിടയിലുള്ള ലിങ്കേജ് വീക്ക് ആയിരിക്കും ദർ ഇസ് മോർ ചാൻസസ് ഓഫ് റീകോമ്പിനേഷൻ അവർ വേർപെട്ടു പോകും അല്ലെ ക്രോസിംഗ് ഓവറിന്റെ സമയത്ത് അവർ വേർപെട്ടു പോകും ലെസ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചില്ല ലെസ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ആപ്റ്റ് ലിങ്കേജിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആയിരുന്ന വാക്ക് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീക്ക് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത് കാരണം ബാക്കിയൊക്കെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്കേജ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ എ സെൽ ഹാവിങ് ടെൻ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ആർ ഡാഷ് ഒരു സെല്ലിന്റെ അകത്ത് പത്ത് ജോഡി ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട് എത്ര ലിങ്കേജ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്കേജ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ എ സെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഹാപ്ലോയിഡ് ക്രോമസോംസ് ഇവിടെ ടെൻ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് അതിന്റെ അകത്ത് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സോ number of linkage group is equal to number of haploid chromosomes so the answer is 10 yes baaki ullavarum kuda and answer type cheyide korchu peru mathra anlo kandu kondirikkunna avarku okka type cheyanga ketto annalla le idu or effective session aayittu maarullu idu ellavarum participate cheyumbodalle enikku or motivation kittu ini മ്യൂട്ടേഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം നോൺ അയനൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻഡ്യൂസിംഗ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസം ഇസ് കോൾഡ് ഡാഷ് നോൺ അയനൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻഡ്യൂസിംഗ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസം ഇസ് ഡാഷ് യു വി ബീറ്റ എക്സ്റേ ഗാമ റേസ് ഇതിൽ നോൺ അയനൈസിംഗ് റേഡിയേഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഗാമ റേസ് ആണ് നോൺ അയനൈസിംഗ് റേഡിയേഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഗാമ റേസ് ആണ് അടുത്തത് ബാർ ബോഡീസ് ബാർ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ബാർ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫീമെയിലിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് എക്സ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ രണ്ട് എക്സ് ക്രോമസോം വരുമ്പോൾ ഡോസേജ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വൺ ഓഫ് ദ എക്സ് ക്രോമസോം വിൽ ബി ടെമ്പററിലി ഇനാക്റ്റീവ് ബട്ട് വെൻ ദിസ് എക്സ് ക്രോമസോം ഇസ് പാസ്ഡ് ഓൺ ടു എ മെയിൽ പ്രോജനി വെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദറ്റ് മെയിൽ ഓസ്ട്രിൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഇറ്റ് എഗെയിൻ ആക്റ്റീവ് so it is temporarily inactivated x chromosome is called as a bar body and idu a heterochromatin aanu bar body ennu parnal heterochromatin aanu heterochromatin il thanne idu a facultative heterochromatin aanu adinte artham idu aavashyamulla samayathe inactive um aavashyam adayathu chala samayathe inactive um chala samayathe active um aaganulla kalivund adinayana facultative heterochromatin ennu parayunnu ഇനി അടുത്തത് നമ്പർ ഓഫ് ബാർ ബോഡീസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഫീമെയിൽ ചൈൽഡ് വിത്ത് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഒരു ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ബാധിച്ച ഫീമെയിൽ ചൈൽഡിന്റെ ശരീരത്തിൽ എത്ര ബാർ ബോഡീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്രൈസോമി ഓഫ് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ക്രോമസോം ആണ് അതൊരു ഓട്ടോസോമൽ ഡിസോർഡർ ആണ് എക്സ് ക്രോമസോംസ് നോർമൽ ആയിരിക്കും ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് എക്സ് ക്രോമസോം ഉണ്ടാകും രണ്ട് എക്സ് ക്രോമസോം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബാർ ബോഡി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അപ്പൊ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഫീമെയിലിന് ഒരു ബാർ ബോഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് നോർമൽ മാനിൽ എത്ര ബാർ ബോഡി ഉണ്ട് മാനിൽ ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഡോസേജ് കോമ്പൻസേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല സോ ബാർ ബോഡി ഇസ് സീറോ നോർമൽ വിമൻ എത്ര ബാർ ബോഡി ഉണ്ട് രണ്ട് എക്സ് ക്രോമസോം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ബാർ ബോഡി ക്ലിൻ ഫിൽറ്ററോ ക്ലിൻ ഫിൽറ്റർ എക്സ് എക്സ് വൈ ആണ് ഈവൻ ഡു ഇറ്റ് ഇസ് എ മെയിൻ 
Clean filter is XXY. Rand X all the one Uri bar body. Turner. Turner X O Yanal. X O I the one bar body illa. Zero. Down female one. Okay. In the clean filter syndrome is denoted by the genotype dash. Clean filter syndrome. Clean filter syndrome in the world, actually, that individual is a male. It is an infertile, a little sterile male. They will be having, they, they will be taller than an average male. They will show breast development or gynecomastia, a female pattern of body hair distribution and fat distribution. Klinfelter syndrome is caused by the presence of an extra X chromosome in male. Male in the Sadarana genotype XY and 44 autosomes plus XY. Paksha Klinfelter male in the case, there is an additional X chromosome. And this condition is called as Klinfelter syndrome. Up a total chromosome number will be 47. Baki options on the Namkanoka. 44 plus XO. That's why 44 plus XO. One X chromosome is One X chromosome is absent. This is female. And that condition is called as Turner. That condition is called as Turner syndrome. Turner is also a female. Turner is a female with a infertile itrolar female and a turner rudimentary ovaries uh, menstruation absent uh, female hormone secretion will be very low that is called as a turner female xo one uh, x chromosome is absent that is due to nullisomy in the the trisomy of the 21st chromosome trisomy of the 21st chromosome a the rogat in the condition it would the chromosome in the moon uh, copies on Tangle are the eighth chromosome in the disease another down syndrome. Alla PSC Valare Stepetta questions on a Turner clean filter down. None night in the middle of the chit of an apoga. Upon twenty first chromosome in the trisomy in the bar in the down on a trisomy of thirteenth chromosome in the anna. thirteenth chromosome in the trisomy patao syndrome on a Ipanamade Padimun and the Kupara in the number of Chalalagal Koga unlucky and rare. Patipui, number Patavo, Padimun. Patavo syndrome, Padimunam the chromosome in the trisomy. Inni, Padinetta, Padinetta, Edward. Edward Anna, Padinetta, the Padinetta Vaisalur in a little young boy or a man, gentleman, boy Anna, Edward and Vijarica. Up Edward, eighteenth chromosome. Inni, five P minus O. Deletion of short arm of fifth chromosome is called as 5p minus. Deletion of short arm of the fifth chromosome is called as 5p minus. That's the Cat cry syndrome is called cry do shat syndrome. Cry do shat syndrome. This is the genetic disorders. I will tell you about the syllabus. This is down clean filter turner. I will tell you about the HSA exam. This is the stop cordons. This is stop cordons. This is stop cordons. This stop cordons. This stop cordons. This is the Option stop code on Allah. Are the other than the chicken UGA UAA UAG AUG. There is start code on stop code on Allah the other. Nurthana code on Allah the other. Other AUG and AUG is a start code on methionine and amino acid in an code in the AUG. In either perfect pair in good end. Okay. UGA is called as UGA is called as upper. This is the code. We will zoom the figure. We will zoom the book. You go away. You go away. That is the word. You go away. 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 You go You go away. 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 You you are a core. 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 You are a 
യു ആർ ഗാംബ്ലർ എന്ന് നമ്മൾ ഒരാളെ വിളിക്കണം ഈ ഒരു ചൂതാട്ടക്കാരനാണ് യു ആർ എ ഗാംബ്ലർ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയും യു എ ജി ഗാംബ്ലറിന്റെ ജി എടുത്തു ആംബിൾ എന്നുള്ള ആംബ്ലർ എന്നുള്ള ആംബർ എന്ന വാക്കെടുത്തു അപ്പൊ ഇനി പേര് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മറക്കില്ല യു ഗോ എവേ ഗോപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ജി എ ഒപ്പൽ യു ആർ എ ഒക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എ എ ഒക്കർ യു ആർ എ ഗാംബ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എ ജി ആംബർ ഓക്കെ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് കോഡും എ യു ജി ആണ് ഇറ്റ് കോഡ്സ് ഫോർ മെത്തിയോണ് ഇനി ഡെവലപ്മെന്റൽ ബയോളജിയിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഹൗ മെനി സ്പേം ആൻഡ് ഓവ വിൽ ബി ഫോം ഫ്രം ഫിഫ്റ്റി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഊസൈറ്റ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് ഈ ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പല തരത്തിൽ പല എക്സാമുകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്പേഴ്സ് മാറി മാറി ആയിരിക്കും വരിക ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഹൺഡ്രഡ് വരും ടെൻ വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പലപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അൻപത് സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റിൽ നിന്ന് എത്ര ഓവ ഉണ്ടാകും ഒരു സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഓവയും ഒരു പോളാർ ബോഡിയും ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഓവവും ഒരു പോളാർ ബോഡിയും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫിഫ്റ്റി ഓവ ഇനി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റിന്റെ കേസിൽ പോളാർ ബോഡി എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ അവിടെ ഇല്ല ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് സ്പേംസ് ഉണ്ടാകും അതായത് ഒരു സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് സ്പേം ഒരു സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് സ്പേം അതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് സ്പേംസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഓവ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഓവോ ഒരു പോളാർ ബോഡിയുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തന്നെ ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് എത്ര സ്പേം ഉണ്ടാകുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് സ്പേംസ് ഓക്കെ അടുത്തത് വോട്ട് ഇസ് എ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതിലെ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഏതാണെന്ന് പറയണം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ദാറ്റ് സിംഗിൾ സെൽ സ്റ്റേജ് ഇസ് കോൾ എസ് സൈഗോട്ട് വിച്ച് ഇസ് ഡിപ്ലോയിഡ് ഇൻ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു അടുത്തത് സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ്സ് ഇൻ ടു ടു ഒരു മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ എസ് ക്ലീവേജ് എന്ന് പറയും അല്ലെ നമ്മൾ അതിനെ ക്ലീവേജ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഫ്രം എ സിംഗിൾ സൈഗോട്ട് ടു സെൽസ് ആ ഫോം പിന്നെ അത് ഫോർ ആകും പിന്നെ എയ്റ്റ് ആകും സിക്സ്റ്റീൻ സെൽ ആകും What is the name given for a 16-celled stage? What is the name given for a 16-celled stage? That is called as Morula. Morula is the name given for a Morula. Morula is the name given for a Morula. What do you mean by Morula? Morula is the name given for a Morula. Morula is the name given for a Morula. It is called as Morula means Mulberry Fruit. Mulberry Fruit is the name given for a solid mass of cells. It is called as Morula. It is the name given for a Blastomeres. This is the name of Blastomeres. It is again divided by Morula. Then 16 becomes 32 cell stage. This 32 cell stage is called as, what is the name of that 32 cell stage? It is called as Blastula. It is called as Blastula. It is called as Blastula. ബ്ലാസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നടുവിൽ ഒരു ക്യാവിറ്റിയാണ് അതിന് ബ്ലാസ്റ്റോ സീൽ എന്ന് പറയുന്നു വിച്ച് ഇസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് എ ഫ്ലൂയിഡ് സെൽസ് വിൽ അറേഞ്ച് ദൻ സെൽസ് ഇൻ ദ പെരിഫറി ആസ് എ സിംഗിൾ ലെയർ ആ സീ ബ്ലാസ്റ്റോ സീന്റെ ചുറ്റിലും ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ ആസ് ബ്ലാസ്റ്റോ ഡ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ കേസിൽ ബ്ലാസ്റ്റുള എന്ന വാക്കിന് പകരം മറ്റൊരു പേരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വോട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ബ്ലാസ്റ്റുലയ്ക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലാസ്റ്റോ സീൽ ബ്ലാസ്റ്റോ സീലില് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെയേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാം ഔട്ടർ ലെയറും ഉണ്ട് ഒരു ഇന്നർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസും ഉണ്ട് വോട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഔട്ടർ ലെയർ കോൾ ഡാസ് യെസ് പലരും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെരി ഗുഡ് വിനീത പ്രിൻസി വിജയലക്ഷ്മി എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ ആ ബ്ലാസ്റ്റോ ലെയർ ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റിന്റെ ഔട്ടർ ലെയറിനെ ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്നും ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ ഇന്നർ സെൽ മാസ് എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഏതിൽ നിന്നാണ് സൈഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീറ്റസിന്റെ ബോഡി പാർട്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫീറ്റസിന്റെ ബോഡി പാർട്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഫീറ്റസിന്റെ ബോഡി പാർട്സ്
എന്താണ് മോർഫോ ജെനറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് എപ്പി ബോളി എം ബോളി എന്നൊക്കെയുള്ള പേരുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ വാട്ട് ഇസ് മോർഫോ ജെനറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് മോർഫോ ജെനറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് മീൻസ് ഇപ്പോ ഗ്യാസ്ട്രോലയുടെ പൊസിഷൻ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഗ്യാസ്ട്രോലയിൽ എങ്ങനെയാണ് എക്ടോഡം എൻഡോഡം മീസോഡം എന്ന മൂന്ന് ജേം ലെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഈ എംപ്രിയോന്റെ പെരിഫറിയിൽ ഔട്ട്സൈഡ് ആണ് കാണുന്നത് ബട്ട് എൻഡോഡം ആൻഡ് മീസോഡം സെല്ലിന്റെ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻസൈഡ് ദറ്റ് എംപ്രിയോ സോ ദീസ് എൻഡോഡം ആൻഡ് മീസോഡം സെൽസ് വിച്ച് ആർ നൗ ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ എക്സ്റ്റീരിയർ മൈഗ്രേറ്റ്സ് ഇൻ ടു ദ ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദറ്റ് എംപ്രിയോ ദാറ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എം Morphogenetic movement. And they will move through an opening. That opening is called as blastopore. And this morphogenetic movement will result in the formation of a cavity called as archenteron. It's called as archenteron. Okay. That's the fertilization takes place in the dash. Fertilization is every day. നമുക്ക് അറിയാം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ കേസിൽ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫീമെയിൽ ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ഫീമെയിൽ ബട്ട് വേർ സെർവിക്സ് ആംപിൾ ഓഫ് ദ ഓവിഡക്ട് ഇസ്തുമസ് ഓഫ് ദ ഓവിഡക്ട് വെജൈന ആൻസർ ഇസ് ആംപ്യുല ഓഫ് ദ ഓവിഡക്ട് ഓവിഡക്ടിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഇൻഫെക്റ്റിബുലം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അവിടെ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ആയ ഫിംബ്രിയ ഉണ്ട് ഫിംബ്രിയ വിൽ കളക്ട് ദ ഓവം വിച്ച് ഇസ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ദ ഓവറി ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് ഫിംബ്രിയ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ആംപ്യുലയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇസ്തുമസ് ഇതിൽ ആംപ്യുല റീജിയനിലാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇസ്തുമസിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഇസ്തുമസിൽ എന്താണ് അപ്പൊ നടക്കുന്നത് യെസ് കറക്റ്റാണ് ഷിനിത യെസ് കറക്റ്റാണ് ഇസ്തുമസിൽ അപ്പൊ എന്താ നടക്കുന്നത് ഇസ്തുമസിൽ വെച്ചാണ് ക്ലീവേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്തുമസിൽ വെച്ചാണ് ക്ലീവേജ് ജ്യോതി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ആംപ്യുലയിലും ക്ലീവേജ് നടക്കുന്നതാണ് ഇസ്തുമസിലും കേട്ടോ ഇനി എക്സ്പെരിമെന്റൽ എംബ്രിയോളജി എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ സ്പിമാൻസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഫസ്റ്റ് ഹി ടൈറ്റ് ദ സൈഗോട്ട് വിത്ത് എ ബേബീസ് ഹെയർ സോ ദാറ്റ് ഓൺലി വൺ ഹാഫ് റിസീവ്ഡ് ദ ഗ്രേ ക്രസൻറ്റ് ഒരു ബേബിയുടെ ഹെയർ എടുത്ത് ഒരു സൈഗോട്ടിനെ അദ്ദേഹം കെട്ടി സൈഗോട്ടിന്റെ ഗ്രേ ക്രസൻറ്റ് ആ ഒരു ഹാഫിന് മാത്രം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കെട്ടി ഇനി അടുത്തത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു Uh, in the second uh, experiment he constructed the embryo in such a manner that gray crescent was equally distributed in both halves what was the result appo namaku aadyatha inde result nokka gray crescent oru organizer aanu le gray crescent is very important it is an organizer appo gray crescent is needed for the normal development of that embryo and when an embryo is constructed adu randayittu ketti kaliyumbo endu sambhavikkum gray crescent is present only in one half and that half will develop into a normal embryo allengal normal larvae aayittu maarum the other half which does not require which didn't which doesn't uh, uh, obtain to that gray crescent gray crescent ne kittatha bhagathil endu sambhavikkum that part becomes an un a group of oru belly mass ennu ariyapadunu oru group of cell aayittu oru mamsa kashnam maatrayittu form cheyum appo gray crescent ne kittiya bhagam normal embryo allengi normal larvae matte bhagam belly piece allengi belly mass aayittu maarum oru undifferentiated cell mass ini randamthayil adheham edu gray crescent equally distribute cheyina reethiyile embryo ne construct cheyidu appo angane aavumbo endu sambhavikkum two normal embryos will be formed allengi two normal larvae will be formed so which is the correct answer first experiment le oru normal um oru belly piece um second experiment le rendu normal alle the process by which one group of cells produces a signal that determines the fate of a second group of cell is called dash ivada oru embryo inde sharirathilulla oru group of cells ആ എംബ്രിയോന്റെ ശരീരത്തിൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്തുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിന് നിയന്ത്രിക്കുകയും ഈ സെല്ല് എന്തായി തീരണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഫെയ്റ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫിനോമിന പറയുന്ന പേരെന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ ആസ് എംബ്രിയോണിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇതൊരു കെമിക്കൽ സിഗ്നൽ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽ ഇസ് കോൾ ആസ് എ ഇൻഡ ഇൻഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസർ ആൻഡ് ദ വൺ വിച്ച് റെസ്പോൺസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ ആസ് എ റെസ്പോൺസീവ് ടിഷ്യൂ കേട്ടോ ഇനി ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ്ങിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഐഡന്റിഫൈ ദ മിസ്മാഷ്ഡ് പെയർ സതേൺ ബ്ലോട്ട് ടു ഡിക്റ്റ് ഡി എൻ എ നോർദേൺ ബ്ലോട്ട് 
ടു ഡിറ്റക്ട് ആർ എൻ എ വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് ടു ഡിറ്റക്ട് പ്രോട്ടീൻ ഓക്കെ അതുപോലെ ഡോട്ട് ബ്ലോട്ട് ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ പ്രോട്ടീൻ ഐസൊലേഷൻ ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ് ആക്ച്വലി എല്ലാം ശരിയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സതേൺ ബ്ലോട്ട് ആണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ച ആളുടെ പേരാണ് സതേൺ അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് ബ്ലോട്ടിന് കൊടുത്തത് ദാറ്റ് വാസ് യൂസ് ടു അഡിക്റ്റഡ് ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് സതേൺ ബ്ലോട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി അടുത്തത് ഡി എൻ എ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആർ എൻ എ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെക്നിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഒന്നിന് സതേൺ എന്ന് പേരിട്ടുകൊണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ നോർദേൺ എന്ന് പേരിട്ടു ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഒന്ന് സതേൺ ആയതുകൊണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ നോർദേൺ എന്ന പേര് കൊടുത്തു ഇനി അടുത്ത ഒരു ടെക്നിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു അത് വെസ്റ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു സതേണും നോർദേണും കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്ന വെസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വെസ്റ്റേൺ എന്ന് പേരിട്ടു ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റക്ട് പ്രോട്ടീൻ ഡോട്ട് ബ്ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോട്ട് ബ്ലോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഡി എൻ എ ആർ എൻ ഐസൊലേഷനും അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ ഐസൊലേഷനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പേഴ്സും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സീക്വൻസ് ആലോചിക്കാം സതേൺ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോട്ടിങ്ങിന് അദ്ദേഹം സതേൺ ബ്ലോട്ട് എന്ന് പേരിട്ടു ഡി എൻ എ ഡിക്റ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ഓൾറെഡി ഒരെണ്ണത്തിന് സതേൺ എന്ന പേര് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇട്ടതുകൊണ്ട് അടുത്തതിന് അതിനോട് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് നോർദേൺ എന്ന പേരിട്ടു ഫോർ ആർ എൻ എ സതേണും നോർദേണും കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്തു വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് ഫോർ പ്രോട്ടീൻ ഓക്കെ ഇനി ജീൻ തെറാപ്പി was used to correct adenosine deaminase deficiency in which disease oru pratheka rogathil inde reethi idana avada adenosine deaminase enna enzyme inde deficiency kondana oru rogam undagunnathu appo gene therapy ubhayogiche ee rogam treat cheyan pattu edana rogam aids skid thalassemia myasthenia gravis correct answer is skid severe combined immunodeficiency disease alle if severe combined immunodeficiency skid nu parayunnathu oru immunodeficiency disease aanu idinte kaaranam adenosine deaminase enna enzyme synthesize cheyina gene nu varuna thagararu aanu adagonde gene therapy vadi aa gene ne correct cheyunu in order to treat skid then in bt toxin genes which one is a true statement bt toxin enna parayna toxin inde composition or a group of genes aanu control cheynathu aa genes ne ellathine engodi cry genes ennaanu ariyapadunu cry genes thanam nalanju type undu adile cry 1 ac ennu ariyapadunu cotton ball worms ne aanu control cheynathu cotton ball worms adu oru pathogen aanu ketta chedigale aakramikkana cotton ball worms ne aanu ക്രൈ ടു എ ബി ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ കൺട്രോൾ കോട്ടൺ ബോൾ ബോംസ് അപ്പൊ നോക്കുക വൺ എ സിയും ടു എ സിയും കോട്ടൺ ബോൾ ബോംസ് ആണ് അടുത്തത് വൺ എ ബി ക്രൈ വൺ എ ബി കോൺ ബോറിനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് പാത്തോജൻ കോൺ ബോറർ പെസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അടുത്തത് ത്രീ എ ബി ആണെങ്കിലോ അപ്പൊ വൺ എ ബി കഴിഞ്ഞു ടു എ ബി കഴിഞ്ഞു ത്രീ എ ബി ആണെങ്കിലോ കൊളറാഡോ പൊട്ടറ്റോ ബീറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ കൺട്രോൾ കൊളറാഡോ പൊട്ടറ്റോ ബീറ്റിൽ എന്ന പെസ്റ്റിനെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് ക്രൈ ടു ബി ബി ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് കോൺ റൂട്ട് വേംസ് അപ്പൊ ഇത്രയും പെസ്റ്റിന് എതിരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ജീനുകളാണ് ബി ടി ടോക്സിനെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബി ടി ടോക്സിൻ ബാസലസ് തുറിഞ്ചിയൻസസ് ബി ടി കോട്ടൺ ബി ടി ബ്രിഞ്ചോൺ അങ്ങനെയുള്ള ബി ടി ക്രോപ്സിലൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതരം ടോക്സിൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ ടോക്സിന്റെ പേര് ക്രൈ ടോക്സിൻ എന്നാണ് ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പെസ്റ്റിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം കോട്ടൺ ബോൾ വേംസ് കോൺ ബോറർ കൊളറാഡോ പൊട്ടറ്റോ ബീറ്റിൻ കോൺ റൂട്ട് വേം ഓക്കെ ഇനി ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എക്സാമിനെ കുറിച്ച് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ പല ജില്ലകളിലും റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ധാരാളം ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നു നാളെ എക്സാം മാറ്റോ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അതുവരെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ അങ്ങനെയുള്ള പല പരീക്ഷണങ്ങളും നമ്മൾ നേരിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യാണ്ട് നാളെ അവധിയായിരിക്കുമോ
നമുക്ക് പലർക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ സെന്റേഴ്സ് പി എസ് സിയുടെ റീജിയണൽ ഓഫീസുകൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ പി എസ് സി ഓഫീസിന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊന്നും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കാനുള്ള സാഹചര്യം വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ ഇനി അത്തരം ഫോൾസ് മെസ്സേജുകൾ പരസ്പരം ചോദിച്ചും പറഞ്ഞും ഷെയർ ചെയ്തു എന്ന് സമയം കളയാതെ കിട്ടുന്ന സമയം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാസം കൺഫർമേഷൻ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു അതിന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും നാളുകളായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പഠനം തുടങ്ങിയ ആളുകളുണ്ട് കാരണം എൻട്രി ആപ്പിൽ എച്ച് എസ് എസ് ടി കോച്ചിങ് തുടങ്ങിയത് നവംബർ മാസത്തിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബറിൽ അതിനുശേഷം ഫുൾ സ്വിങ് ആയിട്ട് പോയി ജൂണോടുകൂടി എന്റെ സിലബസുകളൊക്കെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു വലിയ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ധാരാളം മോഡൽ എക്സാംസും മോക്ക് എക്സാംസും ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ആസ് എ ടീച്ചർ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എം എസ് സിയും ബി എഡും സെറ്റും ഒക്കെ പാസ്സായവരല്ലേ നിങ്ങൾ ആരും മോശക്കാരല്ല ആരും സ്വയം വില കുറച്ച് കാണാതിരിക്കുക നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും പല എക്സാമുകളും എഴുതി ജയിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മാനസികമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞ് ഒരു ഓട്ടോ സജഷൻ കൊടുക്കുക സി ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് എന്ന സ്വയം ഓട്ടോ സജഷൻ കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നാളെ പോവുക അപ്പോൾ ഇന്നൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് പലർക്കും ഒൻപത് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എക്സാക്ട്ലി ഒമ്പത് മണിക്ക് നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ലഭിക്കില്ല മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു ബാഡ് വെതർ കണ്ടീഷൻ ആണ് നല്ല ഹെവി റെയിൻഫോളും ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കും ബസ്സും വണ്ടിയും ഒക്കെ കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നേരത്തെ തന്നെ ആ ഒരു ട്രാഫിക് ജാം മുന്നിൽ കണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്കണോമിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ബാച്ചിൽ ഉള്ള പലർക്കും പരീക്ഷ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല റോഡ് ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ കാരണം സാധിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പിൻ അടുത്ത ദിവസത്തെ പരീക്ഷ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നതല്ല ഇത് നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക നേരത്തെ പുറപ്പെടണം അതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് എച്ച് എസ് എസ് ടി സുവോളജി പരീക്ഷ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നടത്തുന്നത് എക്സാമിനേഷൻ സെന്ററിൽ നിങ്ങൾ ഒൻപത് മണിക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഇപ്പോൾ ഒൻപത് മണിക്ക് എത്തും ഒൻപത് മണിക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ബാഗ് എല്ലാം ഒരു ക്ലോക്ക് റൂമിൽ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി കാർഡും ഹോൾ ടിക്കറ്റും ഒരു പെന്നും ചിലപ്പോൾ സാനിറ്റൈസ് അലൗ ചെയ്യുമായിരിക്കും ഇത് മാത്രമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം എക്സാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നേരെ ഈ ക്ലോക്ക് റൂമിൽ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ബിലോങ്ങിങ്സ് എടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു എൻട്രൻസ് വഴി പുറത്തേക്ക് പോകും കയറിയ വഴിയായിരിക്കില്ല പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് വേറൊരു എൻട്രൻസ് വഴിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കുന്നത് ഒൻപത് മണി ബാച്ചിന് പതിനൊന്നരയ്ക്കായിരിക്കും പുറത്തേക്ക് ഇറക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ബാച്ച് പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ചാകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ എടുക്ക കയറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നിങ്ങളെ ക്ലോക്ക് റൂമിനകത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വേറൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് ക്ലോക്ക് റൂം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ പരസ്പരം കാണാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചും സെക്കൻഡ് ബാച്ചും തമ്മിൽ കാണുന്നതായിരിക്കില്ല ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിന് പതിനൊന്നര ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് വിടും സെക്കൻഡ് ബാച്ച് പതിനൊന്ന് കാലിന് തന്നെ ഹാളിനകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതായത് ആ ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് നിങ്ങൾ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഇന്ന് തന്നെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബാഗിനകത്ത് വെക്കുക ഐ ഡി പ്രൂഫ് പെന്ന് ഇപ്പൊ കൊട കാരണം വെതർ അങ്ങനെയാണ് കൊട ആ കൊട ഇടാനായിട്ടൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കിറ്റ് നിങ്ങൾ
എൻ്റെ സൈഡിൽ സാധാരണ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കും ഇത്തവണത്തെ പലരുടെയും കയ്യിൽ ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ഥലം വേഗം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ടാസ്ക് അതാണ് ഈ എസ് വെബിനാർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹോൾ ടിക്കറ്റും ഐ ഡി പ്രൂഫും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബാഗിനകത്ത് എടുത്ത് വെക്കുക നിങ്ങളുടെ പൈസ ഡ്രസ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക നാളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൂടുതലും സ്ത്രീകളാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിലെ പല റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും കുട്ടികളുടെ കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക വീട്ടുകാർക്ക് എന്നിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുറപ്പെടുക ഒട്ടും സമയം ഒരു കാരണവശാലും റിസ്ക് എടുക്കാൻ നിൽക്കരുത് നാളത്തെ സമയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടിയതിനേക്കാൾ ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ ഇറങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ ഒരു ഗോൾഡൻ ചാൻസ് ആണ് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും നിങ്ങൾ ആരും ലേറ്റ് ആവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പാനിക് ആകരുത് കേട്ടോ നമ്മളെ കൊണ്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും യു വിൽ ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് ഐ എം വെരി ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ എം റിയലി കോൺഫിഡൻറ്റ് ദറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു റീലി വെൽ നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ത്രൂ ഔട്ട് ഈ ഒരു ജേണി വാസ് റിയലി വെരി ടഫ് ജേണി ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ എന്നാൽ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു Uh, and i'm really thankful to each one of you and all of you are very close to my heart ningal enike feedback share cheyanam ee oru one hour session e kurichum adu pole entry da users und normal users and gold users please share your valuable feedbacks adu pole exam kazhinj vannalu njangala feedback vilichu share cheyanam and i'm eagerly waiting to listen from you ningalde experience endayirunnu ennu ariya okay uh, that's all okay appo wish you all the very best അപ്പൊ നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും മൈ ബ്ലസ്സിങ്സ് ആർ ഓൾവേസ് വിത്ത് യു ബൈ ഗു